بسم الله الرحمن الرحيم হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ব্লেন্ডার টিউটোরিয়ালে সবাইকে আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি সাব্বির আহমেদ আজকের পর্বে আমরা এরকম একটা শোকেস বানানোর চেষ্টা করব যেটা রেন্ডার দেওয়ার পর দেখতে মোটামুটি এরকম কিছু একটা হবে এর আগের পর্বে আমরা প্রথমত চেয়ার বানাইছিলাম এরপর টেবিল বানাইছিলাম ওইটার মতো করেই এটার প্রথমত মডেল করব এই শোকেসের এরপর এটার আনরেপ শেডিং রেন্ডারিং যা যা করা লাগে সবগুলো প্রসেসই স্টেপ বাই স্টেপ দেখানো হবে আর এখানে একটা ইন্টারেস্টিং মডেল আছে সেটা আপনাদেরকে একটু দেখাই সেটা হলো এই যে ড্রয়ার পুলটা দেখতেছেন এটা এটার অ্যাকচুয়াল মডেলটা আমি যদি মডিফাইয়ারগুলো অফ করে দেখাই তাহলে অ্যাকচুয়াল মডেলটা হইতেছে কাইন্ড অফ এমন এটা আমরা ফার্স্টে মডেল করব করার পর এটার সাথে কিছু প্রসিজিউরাল মডিফায়ার অ্যাড করব যার ফলে নন ডিস্ট্রাকটিভ ওয়েতে আমরা এরকম একটা ড্রয়ার পুল বানাইতে পারব আর এটার যে ম্যাটেরিয়ালটা আছে সেটাও আমরা প্রসিজিউরালি বানাবো যেমন এইখানে যে ম্যাটালিক ম্যাটেরিয়ালটা দেখতে পারতেছেন এটার জন্য আমরা এক্সট্রা কোনো টেক্সচার বা পিপিআর টেক্সচার ব্যবহার করব না এটা ব্লেন্ডারে আমরা প্রসিজিউরালি বানানোর চেষ্টা করব আরও একটা প্রসিজিউরাল টেক্সচার আছে সেটা হইতেছে আমাদের এই গ্লাসের এর আগে টেবিলের জন্য আমরা একটা গ্লাসের প্রসিজিউরাল টেক্সচার বানাইছিলাম তো প্রসিউরাল টেক্সচারও বলা যায় প্রসিউরাল ম্যাটেরিয়ালও বলা যায় তো সেইখানে ওইটার মতো করে এখানেও আমরা একটা গ্লাসের টেক্সচার বানাই দিব বা গ্লাসের ম্যাটেরিয়াল বানায় বসাই দিব তো এই হইতেছে মোটামুটি ইন্টারাকশন এরপর চলেন আমরা ফাইনালি আমাদের কাজ শুরু করি বলা হয় একটা ভালো পরিকল্পনা হইতেছে কাজের অর্ধেক অর্থাৎ আপনি যে কোনো কাজ করার সময় সেইটা নিয়ে প্রথমে যদি একটু প্ল্যান করার জন্য বসেন এবং ওইটা করতে যদি আপনার কিছু সময় যায়ও এরপরেও সেটা আপনার অ্যাকচুয়াল কাজ করার সময় অনেক সহায়ক হবে এবং অলমোস্ট অর্ধেক কাজ আপনি ওইখানেই কমপ্লিট করে ফেলবেন এই জন্য সর্বপ্রথম এই শোকেসটা বানানোর জন্য চলেন কিছু প্ল্যান করি এই ক্ষেত্রে আগের বারের মতোই আমি বিভিন্ন রেফারেন্স ইমেজ ঘাটাঘাটি করছি প্রিন্টারেস্ট সহ বিভিন্ন ওয়েবসাইটে যখন এটা বানাইছিলাম তখন আর ফাইনালি কখনো কখন এমন হয় যে আপনি একটা ইমেজ পাইছেন ওই একটা ইমেজই আপনার জন্য যথেষ্ট বা একদম কাজের কাজ হয়ে গেছে আর কি তো এই ক্ষেত্রে আমি এই ইমেজটা পাইছিলাম যদি আরও কিছু ইমেজ আমি এখানে কপি পেস্ট করে রাখছি বাট এগুলো আসলে আমার খুব একটা কাজে আসে নেই আমার কাজে আসছিল এই ইমেজটা এখানে প্রথমত এটা ডিজাইনটা আমার ভালো লাগছে কারণ এটা আমার অন্য যেই মডেলগুলো আছে লাইক চেয়ার এবং টেবিলের সেগুলোর সাথে এটা কনসিস্টেন্ট আছে আর এটাতে মোটামুটি আমার দরকারি যতগুলো মেজারমেন্ট আছে সেই মেজারমেন্টগুলো এখানে দেওয়া আছে তো এই ক্ষেত্রে আমি মূলত এই ছবিটা ফলো করছি ডিজাইনের জন্য বা মেজারমেন্টের জন্য বাট ভ্যালুগুলো এক্সাক্টলি এরকম নেই নেই কেন নেই নেই সেটা একটু বলি কিছু কিছু জায়গায় আমি একটু মডিফাই করছিলাম মূলত আমি এই যে এইগুলো যখন যোগ করছি লাইক এখানের পনেরো সেন্টিমিটার এখানের চৌন্ন সেন্টিমিটার এই ডাটাগুলো যখন আমি যোগ করছি এবং এখানের গ্যাপগুলো যখন আমি যোগ করছি তখন আমার কাছে এই ভ্যালুটা ঠিকঠাক মনে হয়নি এগুলোর আমি কিছুটা চেঞ্জ করে নিছি তো চেঞ্জ করার পরে ফাইনালি আমি যে ভ্যালুটা পাইছি এটা যে খুব বেশি পার্থক্য হবে সেরকম না আমি আপনাদেরকে ফাইনাল ভ্যালুটা দেখাই এটা ছিল আমার মেজারমেন্ট এই মেজারমেন্টটা দেখেন যে আমার এটার ওয়াইড আছে একশো বত্রিশ সেন্টিমিটার আর যদি এইখানে আমি আপনাদেরকে দেখাই দিই এটা হইতেছে একশো একত্রিশ সেন্টিমিটার তো আমার ক্যালকুলেশন অনুসারে এটা একশো বত্রিশ হয়েছে আর কি কারণ আমি চাইছিলাম যেমন এইখানে ও যেটা করছে এটা এই ব্লকটার রাখছিল ছত্রিশ সেন্টিমিটার ওয়াইড এটা রাখছিল সাতত্রিশ সেন্টিমিটার আমি প্রত্যেকটা ব্লক সমান সাইজ রাখার চেষ্টা করছি এটার জন্য মূলত ভ্যারিয়েশন আসছে ভ্যালুর কিছুটা বাট ফাইনালি আমি এই ভ্যালুগুলা বা এই মেজারমেন্টগুলা ব্যবহার করব আর মডেলটার জন্য মোটামুটি এই ডিজাইনটাই ফলো করব অ্যাকচুয়াল মডেলটা বানানোর আগে আমরা আমাদের মডেলের জন্য একটা ব্লক আউট রেডি করব এই জন্য আমি এখানে একটা এমটি প্রজেক্ট নিয়ে নিছি এইখানে লাইট ক্যামেরা যেগুলো ছিল সেগুলো ডিলিট করে দিছি আর যে ডিফল্ট কালেকশানটা থাকে ওইটার নাম চেঞ্জ করে করে দিছি ব্লক আউট আর যেহেতু আমরা সেন্টিমিটার নিয়ে কাজ করব এই জন্য আমাদের ইউনিটটা চেঞ্জ করে দিছি এখানে সিন প্রপার্টিসে ইউনিট থেকে যে লেন্থ থাকে বাই ডিফল্ট এটা মিটারে থাকে আমি এটা চেঞ্জ করে করে দিছি সেন্টিমিটার এই হলো মোটামুটি আমাদের প্রিপারেশান এরপরে আমরা ব্লক আউট বানানো শুরু করব এর জন্য শিফটেতে ক্লিক করে একটা কিউব নিলাম এখন প্রয়োজন হবে এই কিউবের ডাইমেনশান এই ক্ষেত্রে আপনি ডাইমেনশানটা এখানে ইমেজ থেকে নিতে পারেন 
আমি এটা ব্লেন্ডারে আলাদাভাবে সাজিয়ে রাখছি এখানে প্রত্যেকটা ডাইমেনশন দেওয়া আছে আপনি ভিডিও থেকে স্ক্রিনশটের মাধ্যমে নিতে পারেন অথবা আপনি নিজে যখন কোনো একটা মডেল করবেন তখন সেটা ডাইমেনশনটা সুবিধাজনকভাবে লেখা সেটা একটা ছবি তুলে নিতে পারেন অথবা ফটোশপে সাজিয়ে নিতে পারেন তো যেভাবেই হোক যেন আপনি সহজে ডাইমেনশনগুলো বুঝতে পারেন এমন একটা প্রসেস আপনি রেডি করে নেবেন তো ফার্স্টে যে কিউবটা আমরা বানাবো এইটা হইতেছে আমাদের এই লোয়ার পোর্শনের জন্য আমি একটু দেখাই আমাদের অ্যাকচুয়াল মডেলটা আমাদের অ্যাকচুয়াল মডেলের যে লোয়ার পোর্শনটা আছে এই অংশটা এটার জন্য আমি শুরুতে ব্লক আউটটা বানাবো তো এটার মেজারমেন্টগুলো হইতেছে এরকম এটার যেই এক্স ডাইমেনশান বা এটার যেই দৈর্ঘ্য আছে সেটা একশো বত্রিশ সেন্টিমিটার এরপরে এটার যে ওয়াই ডাইমেনশান আমি আপনাদেরকে যদি একটু দেখাই বা এটার যে প্রস্ত আছে সেটা হইতেছে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার আর এটার যেই হাইট আছে সেটা হইতেছে এইটটি থ্রি সেন্টিমিটার সাইড থেকে আরও ভালো বোঝা যাবে এই অনুসারে আমি ভ্যালুগুলো একটু বসাই প্রথমত ডাইমেনশন কীভাবে বসাইতে হয় অলরেডি আপনারা জানেন এক্স ডাইমেনশান একশো বত্রিশ সেন্টিমিটার ওয়াই ডাইমেনশান পঞ্চাশ সেন্টিমিটার আর জেড ডাইমেনশান হচ্ছে তিরাশি সেন্টিমিটার এই হলো আমাদের মোটামুটি নিচের অংশের যে ব্লক আউট সেটার মেজারমেন্ট আর যেহেতু আমরা এখানে ডাইমেনশন চেঞ্জ করছি সেহেতু আমাদের স্কেলও চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন এই স্কেলটারে ওয়ান ওয়ান করার জন্য যেটা করতে হবে কন্ট্রোল এতে ক্লিক করা এখানে স্কেলটা অ্যাপ্লাই করে দিতে হবে যেন আমাদের স্কেল ওয়ান 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 থাকে এরপর আরও একটা কাজ করব সেটা হইতেছে আমাদের এই মডেলের যে অরিজিন পয়েন্ট এটা এখন সেন্টারে আছে আমরা এটার অরিজিন পয়েন্ট এটার তলা নিতে নিয়ে যাব সেটা কিভাবে প্রথমত এডিট মোডে গেলাম এখানে ফেস সিলেকশানে গেলাম এরপর নিচের ফেসটা সিলেক্ট করলাম শিফট আসে ক্লিক করে কার্সরটু সিলেক্টেড করলাম যেন আমাদের থ্রি ডি কার্সরটা এটা ঠিক নিচে চলে আসে এরপর এডিট মোড থেকে বের হয়ে যায় এই অবজেক্টটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় অবজেক্টে ক্লিক করে সেট অরিজিন অরিজিন টু থ্রি ডি কার্সর করে দিলাম ফলে এখন আমাদের এই অবজেক্টের যে পিবট পয়েন্ট বা অরিজিন পয়েন্ট সেটা এই অবজেক্টের একদম তলা নিতে চলে যাবে এখন অল্টার জিতে ক্লিক করে আমি এটার লোকেশনটা ক্লিয়ার করে দিতেছি ফলে আমাদের অবজেক্টটা এক্সাক্টলি আমাদের সার্ফেসের উপরে থাকবে এরপরে চলেন উপরের অংশের জন্য আমরা মেজারমেন্টগুলো একটু নেই এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে শুরুতে এটা একটু ভিতরের দিকে একটা লুপ কাট নিয়ে নিতে হবে সেটা কেন আমি যদি আপনাদেরকে মডেলটা দেখাই এখানে উপরের অংশের থেকে নিচের অংশটা এই জায়গায় একটু বাড়তি আছে সো আমাদের সেই বাড়তি অংশটাকে বাদ দিয়ে নিতে হবে এরপরে যাওয়া আবার উপরের দিকে এক্সট্রুড করতে হবে এখন এই অংশটা কতটুকু হবে সেটার মেজারমেন্ট আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই প্রথমত আমাদের উপরের অংশের যে প্রস্থ আছে এই প্রস্থটা হইতেছে আটত্রিশ সেন্টিমিটার আর নিচের অংশটা নিচের অংশ এটার প্রস্থ ছিল পঞ্চাশ সেন্টিমিটার তাহলে এইখানে যে গ্যাপটা থাকবে সেটা হইতেছে পঞ্চাশ বিয়োগ আটত্রিশ সমান সমান বারো সেন্টিমিটার অর্থাৎ আমাদের এই জায়গায় বারো সেন্টিমিটার গ্যাপ রাখার পরে যাওয়া এটার আবার এক্সট্রুড করতে হবে এটা করার জন্য মেজারমেন্টগুলো আমি নেই প্রথমত এইভাবে একটা লুপ কাট নিলাম এরপর দুইবার জিতে ক্লিক করব জি জি যেন এটা স্লাইড হয় এটা একদম বাম পাশে নিয়ে আসলাম এই দিকে এরপরে জিতে ক্লিক করব এরপর ওয়াই এক্সিস এটা একটু সামনের দিকে নিব নেওয়ার পরে এখানে যখন মুভ প্রপার্টিস আসবে এটারে এক্সপ্যান্ড করা এখানে ভ্যালু বসে দেব মাইনাস টুয়েলভ যেন এটা এখান থেকে এক্সাক্টলি বারো সেন্টিমিটার সামনের দিকে যায় ফলে আমি যদি এখন এটার একটু আপনাদেরকে মেজারমেন্ট করে দেখাই যে এইখান থেকে এই পর্যন্ত অ্যাকচুয়ালি আটত্রিশ সেন্টিমিটার আছে কি না সেটা একটু চেক করি এখানে মেজারমেন্ট টুলটা নিলাম এখান থেকে এখানে পরিমাপ করি এখানে এক্সাক্টলি আটত্রিশ সেন্টিমিটারই আছে এরপরে এই ফেসটা ধরব এই ফেসটা উপরের দিকে এক্সট্রুড করব কতটুকু এক্সট্রুড করব মেজারমেন্টটা দেখে আসি এইখানে এটা আছে একশো দুই সেন্টিমিটার সো আমি এক্সট্রুড করি উপরের দিকে এরপর এখানে ভ্যালু বসাই দিই একশো দুই এরপরে যে ছাদের অংশটা আছে এই ছাদের অংশটা আমরা একটু পরে যাওয়া এক্সট্রুড করব কারণ এখানে যে বাড়তি লুপ কাটগুলো আছে সেই লুপ কাটগুলো নেওয়ার পরে যাওয়া করব কারণ হইতেছে এখানে আমাদের আবার বাইরের দিকে একটু এক্সট্রুশন করতে হবে ওইটার জন্য আমরা এটা একটু পরে করব তাহলে এখন বাকি রইল এই ভিতরের অংশের যে লুপ কাটগুলো সেইগুলো তো এটা মেজারমেন্টটা আপনাদেরকে একটু বুঝাই দেওয়ার চেষ্টা করি সেটা হইতেছে আমরা অ্যাকচুয়াল মডেলটা যদি আপনাদেরকে দেখাই এখানে যে তিনটা অংশ আছে লাইক এখানে যেই দরজার অংশ আছে মাঝখানের এই গ্যাপ আছে প্লাস এই পাশে একটা অংশ আছে আমাদের এই শোকেসটা মোটামুটি তিনটা অংশে বিভক্ত 
तो प्रत्येकता अंशर जो डायमेंशन रखी आठ त्रिस सेंटीमिटार जदिव छवि ये कि कम बेसि छो जमन अपने एक्चुअल छवि देखा ये छो छत्रिस सेंटीमिटार मजखान गैप्ट सत सेंटीमिटार बट हमें प्रत्येक समान कर रखी आठ त्रिस सेंटीमिटार कर एख संख्या क्या आठ त्रिस हमें जानी ना तो समय आईडी नम्बर छो वोटार जो रखते परि बाट जेको कारण रखिल अच्छा ये गैपगला एगुल होता से आठ त्रिस सेंटीमिटार कर एट गल एक माप और एक माप होता से हमारे बॉर्डरगुल् अर्थात ये गैपगुलर बाहरे ये जी बॉर्डरगुल्लो आई बॉर्डार वजे ये बॉर्डार ये प्रत्येक बॉर्डार जगह एकदम प्रान दिखे आई बॉर्डरगुल पाँच सेंटीमिटार कर और दुईटा अंशर मजखने जो बॉर्डरगुल्लो आई बॉर्डार अथवा मजखान ये बॉर्डरगुल बॉर्डरगुल रखी चार सेंटीमिटार कर सो ये हमें स्टेप बह स्टेप देख समस्या नहीं एकदम सैड थे एक लुपकाट ना फार्ष्टे शुरू करी एकदम एक लुपकाट निल एकदम बाम पास नहीं आसलम एरपर ये डान दिखे निब जेहतु ये एकदम प्रान दिखे छो ये निब पाँच सेंटीमिटार एट द सेम टाइम ये पास एक नहीं लुपकाट एकदम डान दिखे नहीं ये लुपकाट्ट बाम पास आनबो कतटुकू एट पाँच सेंटीमिटार आई थिंक हमारे मडलटा एक सौ आशी डिग्री रोटेट कर फिलसी लाइक हमें टप भि थे देखले ये हमारे फ्रंट भिट हो गए क्योंकि हमें चेसम यदि फ्रंट भिट रखते ये एक फिक्स कर दी रोटेटे क्लिक कर एक सौ आशी डिग्री रोटेट कर ल्रंट साइडे एरपर एट रोटेशन एप्लाई कर दिल कंट्रोल क्लिक कर रोटेशन एप्लाई कर दिल एनीवे एरपर आर चले जाए एडिट मोडे सो so, ये पास बॉर्डर एट पाँच सेंटीमिटार रखल ये बॉर्डर एट रखल पाँच सेंटीमिटार एरपे हमारे गैप्ट से गैप्ट रखब अर्थात प्रथम अंशटार जो प्रथम दरजा व ड्रयर अंशटार जो एक लुपकाट निल लुपकाट आस त्रिस सेंटीमिटार एरपर अंशटार मजखान आगे एक बॉर्डर थको ये एकदम बाम पास आनी बॉर्डर तो है चार सेंटीमिटार हमें इखने व्यलू बस देते चार सेंटीमिटार एरपे आकटा होता से अंश से अंशटार जो एक लुपकाट लागे ये अंशा एर आगे जेटा बल्लम ये होता से आठ त्रिस सेंटीमिटार हमें इखे व्यलू बसा आठ त्रिस एरपर आक लुपकाट निब ये एकदम बाम पास आनबो एरपर एट डान दिखे निब ये बॉर्डर तो होता से चार सेंटीमिटार सो यही हलो हमारे एक दुई तीन टा अंश प्रत्येकटार मजखने बॉर्डर ये बॉर्डरगुल् पाँच सेंटीमिटार और मजखने बॉर्डरगुल् चार सेंटीमिटार एन फाइनल जैसे एक मेजार कर देखो जो यान बिंदु थे ये बिंदु पर्त चार सेंटीमिटार मैं आठ त्रिस सेंटीमिटार आसे कि ना कारण ये दुईटा तो हमें माइपे नहीं एक् फाइनल यहाँ से चेक करब जो मेजारमेंटगुल्लो ठीक आसे कि ना जो अलरेडी ये मेजार एक बार करा चलो हमें एक डिलीट कर दीते अच्छा इखने ये बिंदु थे ये बिंदु पर्त मापल एख देखते ही पड़ते हैं ये एक्जेक्टलि आठ त्रिस सेंटीमिटार आसे अर्थात अन् मेजारमेंटगुल्लो जो ठीक थे तेल फाइनल जी लुपकाट्ट फाइनल जी काट पोर्सन पड़े वोटार मेजारमेंट स्वाभाविक भाव ठीक थे हमें ये डिलीट कर दी ओके okay, आर चले जाते एडिट मोडे तेल भार्टिकल जो लुपकाटगुल अर्थात ऊपर नीच बराबर जो लुपकाटगुल कटा कमप्लीट हो गो एखे हरिजनटाली डान बामे जो लुपकाटगुल आए यह नीतेटार जो प्रथमत नीचे अंशे ये एक बॉर्डर रेखे नहीं बॉर्डर जेहतु पाँच सेंटीमिटार छो तीचे अंशे ये बॉर्डर तो पाँच सेंटीमिटार है अभी इखे एक लुपकाट नीते एकदम नीचे दिखे एरपर एट ऊपर दिखे एजटा नहीं आसि कतटुकू पाँच सेंटीमिटार एरपर ये एक लुपकाट निब ये एक बार ऊपर दिखे नहीं जाब एरपर एक नीचे नाम ये कतटुकु है ये पाँच सेंटीमिटार एरपर ये बॉर्डर निब ना ये जो बॉर्डर आसे ये बॉर्डर बद जाए क्या बद जाए अपन एक मडल एक देखें अच्छा एखे जो मडल देखें से देखें नीचे अंशे ये को ड्रयर बनाना है ना एक्सट्रा जैगा पूरा खाली रखा हो तो जेहेतु खाली रखा हो यह आलदा भावे को बॉर्डर देव है ना इवें अपन के छवि तो जो देखे जे ये अंशे आलदा भावे और को बॉर्डर नहीं दैट्स वो ये लुपकाट्ट निब ना बाट ऊपर अंशे ये जो ऊपर अंश आदर नीचे ये जगह बॉर्डर है ये बॉर्डर तो पाँच सेंटीमिटार है यह ऊपर दिखे एक लुपकाट नीते एकदम ऊपरे ये एक नीचे दिखे नाम कतटुकू माइनस पाँच सेंटीमिटार तेल ऊपर अंशे बॉर्डर टाइम पाया जा गल मोटामोटी जो एजर दिखा बॉर्डरगुल कमप्लीट एरपर नीचे अंशगुल्लो लागे इटार मेजारमेंट एक तो करी अच्छा फ्रंट भिव थे देखिए कलर का चेन्ज कर दी देखते जान सहज है ओके एन नीचे अंश दरजार अंश जेटा छो से अंशटार हाइट कत छो हाइट छो फिफ्टी फोर सेंटीमिटार हमें ये नहीं फिफ्टी फोर सेंटीमिटार एक लुपकाट एकदम नीचे आनलम एरपर ऊपर दिखे टान दीब 
এটা হবে ফিফটি এইট ওকে ফিফটি ফোর খুব তাড়াতাড়ি ডাটা ভুলে যায় না মস্তিষ্কের অবস্থা খারাপ আচ্ছা যাই হোক এটা গেল ফিফটি ফোর সেন্টিমিটার এরপরে মাঝখানে যে গ্যাপগুলো এই প্রত্যেকটা গ্যাপ বা প্রত্যেকটা বর্ডার এটা হবে চার সেন্টিমিটার করে তাহলে আমি এখানে আরেকটা লুপ কাট নেই এটা একদম নিচে নামাই এরপর একটু উপর দিকে তুলি এটা হবে চার সেন্টিমিটার ফলে এখানে আরেকটা মেজারমেন্ট করি এটা অলরেডি করা আছে আমি এটা ডিলিট করে দিতেছি এখান থেকে এখানে একটা মেজারমেন্ট করি এটা দেখতে পারবো এটা আছে পনেরো সেন্টিমিটার আমরা যদি আমাদের মেজারমেন্টে যাই দেখি যে আমাদের এই ড্রয়ারটা এটা আমরা রাখতে চাইছিলাম এক্সাক্টলি পনেরো সেন্টিমিটার সো দুইটা ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদের অন্যান্য মেজারমেন্টগুলাও ঠিক আছে এবার উপরের অংশের লুপ কাটগুলা উপরের অংশে প্রথমত এটা হবে পঁয়ত্রিশ সেন্টিমিটার এটা রাখি এডিট মোডে যাই আবার এইখানে লুপ কাটটা একদম নিচে নামাইলাম এরপর একটু উপর দিকে তুলে দিই এটা হবে হচ্ছে আটত্রিশ সেন্টিমিটার এরপর একটা বর্ডার রাখতে হবে যেহেতু এটা মাঝখানের দিকের বর্ডার এই এই বর্ডারটা হবে চার সেন্টিমিটার আচ্ছা এরপর এখানে এই মেজারমেন্টটা নিব নেওয়ার আগে একটা জিনিস দেখাই সেটা হলো এখান থেকে এই পর্যন্ত এটা হইতেছে আই থিঙ্ক ফিফটি ফাইভ সেন্টিমিটার ওকে আমাদের এখানে ফিফটি এইট কোথাও একটা ভুল করছি আমি ভুলটা ফিক্স করব এখান থেকে এটা আমি আটত্রিশ সেন্টিমিটার রেখে দিছি কেন আচ্ছা আমাদের কেটে একটু নামাইতে হবে এটা একদম নিচে নামাই এরপর এটা একটু উপরের দিকে তুলি এটা ছিল পঁয়ত্রিশ সেন্টিমিটার এরপরে এই লুপ কাটটা নেই এটা একদম নিচে নামাই এরপর একটু উপরে তুলি এটা হবে চার সেন্টিমিটার ফলে এখন যায় যদি আমি মেজার করি আরেকবার এই বিন্দু থেকে এই বিন্দু পর্যন্ত এটা এখন এটাকে ডিলেট করে দিই এটা এখন ফিফটি এইট সেন্টিমিটার আছে যেটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের কাঙ্ক্ষিত ভ্যালু ছিল সো এখন একটা জিনিস সেটা হলো আমি আপনাদেরকে অ্যাকচুয়াল মডেলের মধ্যে দেখাই এখানে এই পুরো অংশটা ফিফটি এইট সেন্টিমিটার ঠিক আছে কিন্তু এটার মাঝখানে ভিতরের দিকে একটা পার্টিশন হবে এই পার্টিশনটার জন্য আমাদের ঠিক মাঝখানে একটা এজ লুপ রাখতে হবে আর এটা যেহেতু বর্ডারও না মাঝখানে সিম্পল একটা পার্টিশন এই জন্য এটার যে হাইটটা আছে সেটা আমি রাখছি মাত্র দুই সেন্টিমিটার এটা কিভাবে করব এটার জন্য প্রথমত এডিট মোডে যাওয়া এটার মাঝখানে একটা লুপ কাট নিয়ে নিলাম এই লুপ কাটটা নেওয়ার পর কন্ট্রোল বিতে ক্লিক করব বেবেল করার জন্য জাস্ট দুইটা বেবেল হবে দুইটা এজ হবে দুইটা দুই দিকে যাবে এক্ষেত্রে মাউসের যে স্ক্রল বাটন এটা ঘুরেলে এটা বাড়বে কমবে সংখ্যাটা এটা দুইটা করব এরপর ভ্যালু কত হবে ভ্যালুটা হইতেছে আমাদের এমনিতে যেইখানে লুপ কাটটা ছিল সেই লুপ কাট থেকে ওইটা ছিল মধ্যবিন্দু বা মিড পয়েন্ট এই লুপ কাট থেকে এই এজটা উপর দিকে যাবে এক সেন্টিমিটার আর এই এজটা নিচের দিকে যাবে এক সেন্টিমিটার তাহলে টোটালি এই দুইটার ডিস্টেন্স যেটা হবে সেটা হবে হইতেছে দুই সেন্টিমিটার এই জন্য যেহেতু আমরা এখানে দুই সেন্টিমিটার চাচ্ছি টোটাল গ্যাপ এই জন্য আমি এখানে ভ্যালু বসাবো হোয়াইট বসাবো মাত্র এক ফলে আমি আপনাদেরকে একটু এখানে মেজার করে দেখাই অবস্থাটা আমরা বেবেল করার সময় যখন এক দিছি তখন অ্যাকচুয়ালি এটার দুইটার পার্থক্য হয়েছে দুই সেন্টিমিটার অর্থাৎ বেবেল করে আপনি যদি ভ্যালু দিতে চান তাহলে যেই ভ্যালুটা দিতে চান সেটারে দুই দিয়ে ভাগ করে ওই ভ্যালুটা বসাবেন ওকে এই হয়ে গেলো মোটামুটি আমাদের এই অংশের মেজারমেন্ট আমি অন্য মেজারমেন্টগুলো একটু কাইটে দিতেছি যেগুলো করা হয়েছিল ওকে এই হয়ে গেলো মোটামুটি আমাদের নিচের অংশের জন্য এবং উপরের অংশের জন্য লুপ কাটগুলো নেওয়া কমপ্লিট এখন ছাদের অংশের জন্য লুপ কাট নিতে হবে সেটা কিভাবে ছাদের অংশের প্রথমত একটা ফেস সিলেক্ট করি এই এরপর শিফট জিতে ক্লিক করে কো প্ল্যানারে ক্লিক করি ফলে উপরের অংশের এই সবগুলো ফেস সিলেক্ট হয়ে যাবে এখন উপরের অংশতে এক্সট্রুড করব বাট করব কতটুকু এই অংশটা দুইটা ভাগে উঠছে আমি আপনাদেরকে অ্যাকচুয়াল মডেলটা একটু দেখাই এই অংশটা প্রথমত এখানে একটু ঢালু অংশ আছে এরপরে আরেকটু বাড়তি অংশ আছে এই ঢালু অংশের জন্য আমি এটার হাইট এখান থেকে এখানে হাইট রাখছি চার সেন্টিমিটার যেহেতু আমরা এই যে নিচের যেই বর্ডারগুলো রাখছিলাম এগুলো যেহেতু চার সেন্টিমিটার করে রাখছি এই জন্য উপরের এই অংশটাও আমি রাখতেছি চার সেন্টিমিটার আর একদম উপরে এই বাড়তি অংশটা এটাও রাখতেছি চার সেন্টিমিটার তাহলে আমাদেরকে টোটাল এই উপরের অংশে এক্সট্রুড করতে হবে আট সেন্টিমিটার আমি আট সেন্টিমিটার এক্সট্রুড করলাম এরপরে এই এজ লুপ পুরাটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আমি এটারে এক্সট্রুড করব বাইরের দিকে কারণ এটা এই যে এরকম বাইরের দিকে বোর্ড দিতে হবে এটার জন্য এটারে এক্সট্রুড করব এক্সট্রুড অল্টার ইতে ক্লিক করলাম যেন এক্সট্রুডের অপশনগুলো আমার এখানে চলে আসে 
এরপর এখান থেকে এক্সট্রুড ফেসেস অ্যালগ নরমালে ক্লিক করব ফলে আমাদের এই ফেসগুলো তার নরমাল ডিরেকশন অনুসারে বাইরের দিকে এক্সট্রুড হবে এখন নিচে প্রপার্টিস প্যানেল আসছে এটা একটু থাকুক আমি একটু দেখাই মানে প্রশ্নটা হইতেছে যে আমি এক্স্যাক্টলি এখানে কতটুকু এক্সট্রুড করতে চাই এখন আমি আপনাদেরকে যদি অ্যাকচুয়াল মেজারমেন্টটা দেখাই এখানে আমাদের এই অংশটা ছিল এই অংশের যে প্রস্থ ছিল সেটা ছিল আটত্রিশ সেন্টিমিটার আর উপরের ছাদের অংশের যে প্রস্থ সেটা হইতেছে ফর্টি টু সেন্টিমিটার তাহলে বাড়তি অংশ আমাদের প্রয়োজন হইতেছে ফর্টি টু মাইনাস থার্টি এইট ইকুয়াল টু ফোর সেন্টিমিটার এটা আমাদের বাড়তি অংশ লাগবে এখন বাড়তি অংশ ফোর সেন্টিমিটার এটা তো দুই দিকে মিলে যোগ করার পর অর্থাৎ এই অংশ এবং এই অংশ এই দুইটা যোগ করার পরে হবে ফোর সেন্টিমিটার তাইলে এইখানে শুধুমাত্র একটা জায়গায় এখানে বাড়তি থাকবে দুই সেন্টিমিটার আর এইখানেও বাড়তি থাকবে দুই সেন্টিমিটার তাহলে আমি ভ্যালু যেটা বসাবো সেটা হইতেছে মাত্র দুই ফলে যেটা হবে আমাদের এক্সট্রুশন হবে এই পাশেও দুই সেন্টিমিটার এই পাশেও দুই সেন্টিমিটার যেটা টোটাল গ্যাপটা হবে ফোর সেন্টিমিটার আর এখানে এক্সট্রুট করার পরে আমি এখানে অফসেট ইভেন করে দিব যেন আমাদের এই কর্নারটা ফিক্স হয়ে যায় ঠিক যেভাবে আমরা চাচ্ছি এখন আমি আপনাদেরকে একটু মেজারমেন্ট করে দেখাই প্রথমত আমি ওকে এটা অলরেডি মেজার করা ছিল আচ্ছা এখানে এই বিন্দু থেকে এই বিন্দু যদি আমি মাপি এটা হচ্ছে বিয়াল্লিশ সেন্টিমিটার আর এখান থেকে এই বিন্দু থেকে এই বিন্দু যদি আমি মাপি এটা হইতেছে আটত্রিশ সেন্টিমিটার এই হয়ে গেল মোটামুটি আমাদের মেজারমেন্ট এবং আই থিঙ্ক এর এই পর্যন্তই আমাদের ব্লক আউটটা কমপ্লিট এরপর আমরা চলে যাব আমাদের মডেলিং পার্টে এখন আমরা আমাদের অ্যাকচুয়াল শোকেসের যেই মডেল সেটা বানাবো ইনশাল্লাহ এই জন্য প্রথমত এখানে একটা কালেকশান নিয়ে নিলাম এই কালেকশানটার নাম দিলাম শোকেস আর এই ক্ষেত্রে আমি নতুন আলাদা কোনো অবজেক্ট দিয়ে শুরু করতেছি না যেহেতু আমাদের ব্লক আউটের মধ্যে আমরা মাইপা মাইপা লুপ কার্টগুলো অনেক সময় নিয়ে খুঁড়ে রাখছি এই জন্যই ব্লক আউট থেকে আমরা মডেল শুরু করব আর এইটার একটা ব্যাক আপ হিসেবে রাখার জন্য আমি এই অবজেক্টটা সিলেক্ট করে শিফ ডিতে ক্লিক করে এটা একটা ডুপ্লিকেট তৈরি করলাম এরপর এই ডুপ্লিকেটেড যে মডেলটা বা মেশটা আছে এটা শোকেস কালেকশনের মধ্যে নিয়ে রাখলাম এরপর এটার একটা নামকরণ করে দেই শোকেস আর আমাদের যে ব্লক আউটটা আছে ওইটা আমি হাইট করে ফেললাম ওইটার আমাদের প্রয়োজন হবে না ফলে আমরা জাস্ট সিম্পলি ব্লক আউটের একটা ব্যাক আপ কপি তৈরি করলাম এখন ফাইনালি আমরা মডেল করব এটার জন্য আমি আপনাদেরকে দেখাই এটা মেজারমেন্টটা অফ করে দিই ফাইনাল মডেলটা দেখি এখন হইতেছে আমাদেরকে এগুলোর ভিতরের দিকে এক্সট্রুট করতে হবে এটা হয়েছে এখনকার কাজ প্রথমত চলে নিচের এই অংশটারে একটু ভিতর দিকে এক্সট্রুট করি এই জন্য আমি এই নিচের অংশের এই কয়টা ফেজ ধরব এই দুই পাশের বর্ডারটা বাদ দিয়া মাঝখানে যে ফেজগুলো আছে এই সব কয়টা ফেজ সিলেক্ট করলাম এরপর ভিতর দিকে এক্সট্রুট করে দিলাম এখন ভিতরের দিকে কতটুকু আসলে এক্সট্রুট করা উচিত এটা একটা কোশ্চেন হইতে পারে এখন আমাদের এইখানে এটার ভিতরে এক্সট্রুট করতে হবে এইখানে এক্সট্রুট করতে হবে সবগুলোতে এক্সট্রুট করতে হবে এই জন্য আমি যেটা করব এটার একটু এই দিকে এনে রাখি এই পাশে একটা এক্সট্রা লুপ কার্ট নিয়ে নিই একদম এই পাশে এই লুপ কার্টটা কতটুকু আসবে এই লুপ কার্টটা যেহেতু একদম ব্যাক সাইড থাকবে এটা থাকবে চার সেন্টিমিটার এই দিকে অর্থাৎ এইখানের যে গ্যাপটা থাকবে এই গ্যাপটা আমি রাখলাম চার সেন্টিমিটার আর এই পাশে আরেকটা লুপ কার্ট নিব একদম এটার সামনের দিকে এই লুপ কার্টটা কেন নেব আমি দেখাই এই লুপ কার্টটা নিব আমাদের এই যে উপরের অংশের মাঝখানে যে পার্টিশানটা ছিল এই পার্টিশানটার এই সামনের অংশটার জন্য এইখানে ছয় সেন্টিমিটার দূরে একটা লুপ কার্ট নিয়ে রাখবো এই ফ্রন্ট সাইডে তো প্রথমত একদম বামে নিলাম লুপ কার্ট এরপরে একটু ডান দিকে নিয়া এখানে ছয় সেন্টিমিটার গ্যাপে এই লুপ কার্টটা নিলাম এখন আমরা নিচের রং এই পাশে যখন লুপ কার্ট নিছি এই দুইটা নেওয়ার পরে এই এটা একদম ছাদের অংশে যখন যাব তখন দেখব এটা যেহেতু বাইরের দিকে এক্সট্রুট করা ছিল সো এইখানে এটা বাঁকা হয়ে যাবে এটি স্বাভাবিক এখন এটার একটু ফিক্স করে দিই প্রথমত আমি এখান থেকে স্ন্যাপিংটা অন করে দিই ভার্টেক্স স্ন্যাপিং এরপর এই এসটা ধরি এটা ওয়াই এক্সিসে এটার সাথে স্ন্যাপ করে দিই অ্যাট দ্য সেম টাইম এই এসটা ওয়াই এক্সিসে এটার সাথে স্ন্যাপ করে দিব যেন এখানে আমাদের এই লাইনটা সোজা থাকে এই বিপরীত পাশে একই কাজ করতে হবে এই এসটা ধরে ওয়াই এক্সিস এটার সাথে স্ন্যাপ করে দিলাম এই এসটা ধরে ওয়াই এক্সিস এটার সাথে স্ন্যাপ করে দিলাম ফলে এই লাইনগুলো এখন স্ট্রেইট থাকবে এই হলো মোটামুটি অতিরিক্ত দুইটা লুপ কাট এখন আমি আবার এই ফেসগুলো ধরি এখন এই ফেসটা ধরলাম শিফট জিতে ক্লিক করে কো প্ল্যানারে ক্লিক করলাম যেন বাকিগুলোও সিলেক্ট হয়ে যায় 
এখন আমি এটা ওয়াই এক্সিসে ড্র্যাগ করব বাট এই ক্ষেত্রে আমি স্ন্যাপ করব এইখানে যে লুপ কার্ডটা নিয়েছি সেটার সাথে উপরেও যখন যখন আমি এক্সট্রুড করব তখন তখন আমি এই ভার্টেক্সের সাথেই ফাইনালি একদম লাস্টে যা এটার সাথে স্ন্যাপ করে দেব তাহলে আমার প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা মিজার করা লাগবে না এখানে স্ন্যাপ করে করে আমি বসে দিতে পারবো এরপরে এখানের অংশটা এক্সট্রুড করাটা একটু ট্রিকি যেহেতু আমাদের ভিতরে মানে মাঝখানে একটা পার্টিশান থাকবে অর্থাৎ এই যে পার্টিশান এটা থাকবে এই জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে প্রথমত এই সবগুলা এই কয়টা ধরলাম এটা ধরলাম এটা ধরলাম এটা ধরলাম এই তিনটা অংশের যে মেইন ফেজগুলো আছে সেই কয়টা ফেজ ধরলাম এই কয়টা দুইবার এক্সট্রুড করতে হবে প্রথমে এক্সট্রুড করতে হবে এই এক্সট্রুডটা আমি এইখানে স্ন্যাপ করে দিলাম যেন এই জায়গায় গ্যাপটা থাকে ছয় সেন্টিমিটার এতটুকু করলাম এরপরে মাঝখানে পার্টিশান বাদে এই উপরের নিচের ফেজগুলো ধরবো শুধু এরপর আরেকবার এক্সট্রুড করব এখন এক্সট্রুড করবো একদম এইখানের যে এজেটটা রাখছি ওই এজ পর্যন্ত সো আমি মাঝখানের এই পার্টিশানটা পায়ে যাব এরপরে আবার এডিট মোডে যাই এখন মোটামুটি উপরের অংশের গ্যাপগুলো তৈরি হয়ে গেল এখন নিচের অংশের গ্যাপগুলো তৈরি করতে হবে এটার জন্য এই ফেজটা ধরে এই ফেজটা ধরে এগুলো সবগুলো একসাথে এক্সট্রুড করা যাবে এরপর ড্রয়ারের ফেজগুলো ধরলাম এই সবগুলা মোটামুটি এখানে ছয়টা ফেজ আছে এই ছয়টা ফেজ ধরা এক্সট্রুড করে দেবো একদম এই মাথা পর্যন্ত দ্যাটস ইট তাইলে আমার মেইন বডির পার্টটা হয়ে গেল এখন আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে যে সামনের দিকের এই ড্রয়ারের অংশগুলো বানানো এটা তারপরে এটা এই এগুলোর নাম দিচ্ছি আমি ডোর এগুলোর আমি এক্সাক্টলি জানি না এগুলোর নাম আসলে কি এগুলোর আমি এখানে কল করতেছি ডোর বইলা আর এগুলারে কল করতেছি ড্রয়ার বইলা সো চলেন এগুলো বানাই প্রথমত নিচের অংশগুলো বানাই এটা একটু সহজ নিচের অংশের এই ছয়টা ফেস আরেকবার সিলেক্ট করতে হবে একদম ভিতরের অংশের এই ছয়টা ফেস প্রথমত সিলেক্ট করি সিলেক্ট করার পর শিফট ডিতে ক্লিক করতে হবে যেন এটা ডুপ্লিকেট হয় এরপর এটা ওয়াই এক্সিসের সামনের দিকে আনবো একদম ফ্রন্ট সাইডে এই পর্যন্ত একদম এখানে এসা স্ন্যাপ করব অর্থাৎ এটা শুরুতে যে জায়গায় ছিল ওইখানে এটা নিয়ে আসলাম এরপরে যে কাজটা করব সেটা হইতেছে আমি পিতে ক্লিক করে এটার আলাদা অবজেক্ট বানাই ফেলি পিতে ক্লিক করলে এটা সেপারেট করা যাবে যেহেতু কটা সিলেক্টেড আছে সেপারেট বাই সিলেকশানে ক্লিক করলাম ফলে এখন এডিট মোড থেকে বের হয়ে আসি এখন দেখতে পারবেন এটা একটা আলাদা অবজেক্ট আর এই সামনের দিকের এই অংশগুলো এটা আলাদা অবজেক্ট এখন আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হইতেছে এই প্রত্যেকটা ড্রয়ার যদি আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই আমাদের এই যে ড্রয়ার এবং আমাদের যে বর্ডার এই দুইটার মাঝখানে একটু গ্যাপ থাকবে এখানে মডিফায়ারগুলো অন আছে এই জন্য গ্যাপটা হয়তো বোঝা যাইতেছে না আমি মডিফায়ারটা অফ করে আপনাদের দেখাই এই যে ড্রয়ারটা যদি দেখেন স্বাভাবিকভাবেই ড্রয়ার এবং বর্ডারের মাঝখানে একটুখানি গ্যাপ রাখতে হবে এখন এই গ্যাপটা আপনি কতটুকু রাখবেন আমি এখানে গ্যাপটা রাখছি আমি আপনাদেরকে মেজারমেন্টটা যদি দেখাই জিরো পয়েন্ট টু সেন্টিমিটার অর্থাৎ এক সেন্টিমিটারের পাঁচ ভাগের এক ভাগ বলা যায় এই গ্যাপগুলা জিরো সেন্টিমিটার আপনি আপনার ইচ্ছা মতো রাখতে পারেন কিভাবে রাখতে হয় সেটা আমি দেখাই দিতেছি প্রথমত এটাকে যদি আমি স্কেল করি আমি যদি এটার এইভাবে স্কেল করি তাহলে যেটা হবে যেহেতু এটা এক্স এক্সিসে অনেক বড় ওয়াই এক্সিসে ছোটো তাহলে আমি এটা যদি স্কেল করি তাহলে প্রত্যেক দিক থেকে কিন্তু সমানভাবে ছোটো হবে না যেমন এই পাশ থেকে এটা একটু বেশি দূরে চলে গেছে গ্যাপটা বেশি হয়ে গেছে এই পাশ থেকে গ্যাপটা কম হয়ে গেছে তাহলে আমি সব দিকে সমান গ্যাপ রাখব কীভাবে এটার জন্য যেটা করতে পারি ইনসেট করতে পারি প্রথমত আইতে ক্লিক করব ইনসেট করলে হয় কি চার পাশ থেকে সমান পরিমাণ বর্ডার তৈরি হয় আইতে ক্লিক করে ভ্যালু বসে দিব জিরো ফলে এখানে এই যে থিকনেস দেখতে পারতেছেন ইনসেটের থিকনেস এটা হচ্ছে জিরো ফলে আমার এখানে জিরো সেন্টিমিটার একটা গ্যাপ বা ফেস তৈরি হয়ে যাবে এখন অল্টারে ক্লিক করে এই সাইডের এজ লুপটা সিলেক্ট করলাম পুরাটা ফেস লুপ বলা যেতে পারে এটারে এটা সিলেক্ট করে এক্সে ক্লিক করে ফেস ডিলেট করে দিলাম তাইলে এখন আমার এই ফেসটা থাকলো এবং আমি নিশ্চিত যে এই ফেসটা এখান থেকে এক্সাক্টলি দুই সেন্টিমিটার গ্যাপ আছে এই কাজটা আমার সবগুলোর ক্ষেত্রেই করতে হবে এই জন্য পরের বার আমি এই সবগুলো ফেস একসাথে সিলেক্ট করে নেই এই পাঁচটাই একসাথে সিলেক্ট করলাম এরপর আইতে ক্লিক করলাম ইনসেট করার জন্য এরপর ভ্যালু টাইপ করে দিলাম জিরো পয়েন্ট টু এটা এইভাবেও দিতে পারেন অথবা আপনি একটা র্যান্ডম ইনসেট করে এখানে থিকনেস ভ্যালু জিরো পয়েন্ট টু বসে দিতে পারেন এরপরের কাজ যেটা সেটা হলো আমি কন্ট্রোল আইতে ক্লিক করলাম কন্ট্রোল আইতে কেন ক্লিক করলাম এটা হচ্ছে ইনভার্স সিলেকশনের জন্য অর্থাৎ আমার এখানে তো পাঁচটা ফেস সিলেক্টেড আছে এই পাঁচটা ফেস সিলেক্টেড আছে আমি যদি কন্ট্রোল আইতে ক্লিক করি তাহলে এই পাঁচটা ফেস বাদে বাকি যে ফেস অর্থাৎ এই যে সাইডের যে ফেসগুলো সেগুলো অটোমেটিক সিলেক্ট হয়ে যাবে 
আর এইখানে আরও একটা ফেজ সিলেক্ট হয়ে গেছে এটা আমি একটু ডিসিলেক্ট করে নিই তাহলে এখন আমি নিশ্চিত যে আমার প্রত্যেকটার এই সাইডের ফেজগুলো সিলেক্ট হয়েছে যেটা অ্যাকচুয়ালি আমার প্রয়োজন নেই এই জন্য আমি এক্সে ক্লিক করে ফেজগুলো ডিলেক্ট করে দিলাম ফলে এখন প্রত্যেকটাতে এই সাইডে বর্ডার থেকে জিরো সেন্টিমিটার গ্যাপ তৈরি করা আছে এরপরে যেটা করতে হবে সেটা হলো আমাদের এই মডেলটাতে আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই এই যে ডোরগুলো আছে এই প্রত্যেকটা ডোর একই রকম এখন প্রত্যেকটাতে আলাদা আলাদা মডেল না করে আমরা একটারে মডেল করব করার পর কপি করা সেটা অন্যগুলোতে বসাই দেব এটার জন্য আমি অন্য ফেসগুলো এগুলারে ডিলেট করে দিই এটাও ডিলেট করে দিই এটা বার্টেক্স ডিলেট করে দিলাম এটাও ডিলেট করে দিলাম এটাও ডিলেট করে দিলাম এটাও ডিলেট করে দিলাম এখন এটা উপরে একটা ড্রয়ার বানাবো ফার্স্টে আর নিচে একটা ডোর বানাবো তারপরে এটা ডুপ্লিকেট করে দেব আচ্ছা এটার জন্য আমি এগুলো একটু আলাদা করে ফেলি প্রথমত পিতে ক্লিক করে এটারে সেপারেট করে ফেললাম এই যে এটা এখন আলাদা অবজেক্ট আর নিচের এটা এখন আলাদা অবজেক্ট এগুলো একটু রিনেম করে দিই এটার নাম দেই ডোর ওকে এখানে ডোর বলতে আমি এটা একটু নামকরণ প্ল্যান করে নিই যে উপরের অংশের যেটা পাল্লাটা থাকবে ওইটারও আমি ডোর বলতেছি নিচের অংশটা এটারও আমি ডোর বলতেছি দুইটার আমি আলাদাভাবে ডিফাইন করার জন্য একটা নামকরণ করতে পারি সেটা হইতেছে যে নিচের অংশ যেটা উপরের অংশে মাঝখানে গ্লাস থাকে কাচের একটা অংশ থাকে নিচেরটাতে মাঝখানে গ্লাস থাকে না মাঝখানে কাঠের অংশ দেশই আমি নিচের টারে বলতেছি উড ডোর আর উপরের টারে বলতেছি গ্লাস ডোর এইভাবে আমি রিনামটা করতেছি তাহলে এই নিচের অংশ এটারে আমি নাম দিলাম উড ডোর লেফট যেহেতু এটাই তিন অংশের বাম পাশে এই জন্য এটা উড ডোর লেফট দিলাম আর এইখানে এটার জন্য নাম দিলাম ড্রয়ার আই থিঙ্ক ড্রয়ার লেফট এটা হচ্ছে এই দুইটার নামকরণ করা হয়ে গেল এখন একটা একটা করে মডেল করি প্রথমত এই উড ডোরটা মডেল করি মডেলটা খুব ইজি এডিট মোডে যাই এখানে প্রথম আপনি যদি এখানে দেখেন প্রথমত এটা চতুর্পাশে একটা বর্ডার রাখতে হবে এই বর্ডারটা আমি রাখছি আমাদের এই পাশের যে বর্ডারের সাইজ ছিল অর্থাৎ এটা ছিল পাঁচ সেন্টিমিটার আই থিঙ্ক যতটুকু আমার মনে পড়তেছে সেই হিসাবে আমি এটার যে বর্ডার এটাও রাখতেছি পাঁচ সেন্টিমিটার এটা কিভাবে রাখবো সিম্পলি ইনসেট করব এরপর ইনসেট ভ্যালু থিকনেস হিসেবে বসে দিব পাঁচ তাহলে এটা চতুর্পাশে পাঁচ সেন্টিমিটার এখন গ্যাপ আছে এরপরে এটা ভিতর দিকে একটু এক্সট্রুড করে দিব এই ক্ষেত্রে আর কোনো মেজারমেন্ট রাখতেছি না জাস্ট চোখের আন্দাজে একটু ভিতর দিকে এক্সট্রুড করে দিলাম এটা হইতে পারে এক সেন্টিমিটার বা কিছু কম বেশি এরপরে আমি সবগুলো আমাদের যে সাইডের এজ লুপটা ছিল আমি এটা সিলেক্ট করে একটা আইসোলেশন মুডে যাই এখন আমি চতুর্পাশের এজ লুপটা সিলেক্ট করলাম এই পুরোটারে ভিতরে দিকে একটু এক্সট্রুড করে দিলাম কাইন্ড অফ দুই সেন্টিমিটার ওয়াই এক্সিসের দুই সেন্টিমিটার এক্সট্রুড করলাম যেন এটার থিকনেস দুই সেন্টিমিটার থাকে আই থিঙ্ক এটার থিকনেসটা আমি একটু দেখে নিই যে এটাতে আমি কত দিয়েছিলাম এটা মডিফায়ারটা অফ করি ওকে এইখানে এটা অ্যাপ্রক্সিমেট ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর সেন্টিমিটার ছিল আই থিঙ্ক দুই সেন্টিমিটার এটা একটু বেশি হয়ে যাবে এই জন্য আমি এটা আরেকবার কমাই দেই এটা কমে আমি এখন দিচ্ছি এটারে এক সেন্টিমিটারের মতো অ্যাপ্রক্সিমেট আর যেহেতু এটা এক সেন্টিমিটার দিচ্ছি তাহলে এই ভিতরেরটারে একটু কমাই দেয় একটু কমাই দেয় এটা স্পেসিফিক রাখার প্রয়োজন নেই এরপর এই পাশের ফেসটা ধরলাম বাইরের এবং এই পাশের ফেসটা ধরে অ্যাপে ক্লিক করে এখানে ফেস তৈরি করে দিলাম তাহলে এরকম একটা শেপ আমি পেয়ে যাব এরপরের কাজ যেটা সেটা হলো যে এখন যদি এটার আমরা রোটেট করি দেখতে পারবেন এটার যদি এখন আমি রোটেট করি তাইলে হবে কি এটার যে অরিজিন পয়েন্ট অর্থাৎ একদম সেন্টারে যেটা ছিল বাই ডিফল্ট সেই বিন্দু থেকে কিন্তু এখন এটা রোটেট হবে কিন্তু আমাদের এই দরজাটা রোটেট হওয়া উচিত এটার যে অরিজিন পয়েন্ট এইখানে থাকা উচিত এইখান থেকে এটা খোলার অথবা বন্ধ হওয়ার কথা কিন্তু এটা হচ্ছে না এটা কীভাবে ফিক্স করব এই জন্য এটার এডিট মোডে যাই যাওয়ার পর এই সামনের দিকের এসটা শুধু ধরি এই পাশের এই এসটা ধরলাম ধরার পর শিফট এসে ক্লিক করা কার্সরটা কার্সর টু সিলেক্টেড দিয়ে কার্সরটা এই মাথায় নিয়ে আসলাম এরপর এডিট মোড থেকে বের হয়ে এখানে অবজেক্ট থেকে সেট অরিজিন অরিজিন টু থ্রিডি কার্সর ফলে আমার অবজেক্টের অরিজিন পয়েন্ট এখন এই বিন্দুতে চলে আসবে এখন আমি যদি এটারে জেড এক্সিসে রোটেট করি এইভাবে তাহলে দেখতে পারবেন এটা ঠিক যেই অংশ থেকে খোলা উচিত বা যেইভাবে খোলা উচিত সেইভাবে এটা খুলতেছে হয়ে গেল মোটামুটি আমার অরিজিন পয়েন্ট ফিক্স করা এরপরে যেটা করব আমি উপরে ড্রয়ারটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর এখন এটার এডিট মোডে চলে যাই 
প্রথমত এটার একটা ডেপ দিতে হবে এটার এক্সট্রুড করি ওইটা যেহেতু এক সেন্টিমিটার রাখছি এটাও এক সেন্টিমিটার এক্সট্রুড করলাম এরপর ড্রয়ারের যে বাকি অংশ অর্থাৎ আমি যদি আপনাদেরকে এখানে একটু দেখাই অর্থাৎ ড্রয়ারের এই যে ভিতরের অংশ আছে এই ভিতর অংশের জন্য আমাদের কিছু এক্সট্রা লুপ কাট নিতে হবে সেটা কিভাবে নিব প্রথমত ফ্রন্ট সাইড থেকে আমি এখানে একটা লুপ কাট নিতেছি একদম বামে নিয়ে যাই এখন এইটা একদম ড্রয়ারের প্রান্তের দিকে থাকে না এখানে যে গ্যাপটা এটার পর ডান দিকে কিছুটা জায়গা থাকে দুই পাশে ডানে বামে দুই পাশে একটু জায়গা থাকে এই জায়গাটা কেন থাকে এই জায়গাটা হইতেছে আপনার ওই যে শোকেসের ভিতরে একটা সাপোর্টিং কিছু থাকে লাইক অনেক সময় চাকা থাকে অথবা একটা কাঠ থাকে যেটার উপরে অ্যাকচুয়ালি ড্রয়ারটা থাকে যেন ড্রয়ারটা সামনের পিছনে ফাংশন করতে পারে যাইতে পারে আসতে পারে তো আমরা ভিতরের ম্যাকানিজমটা বানাইতেছি না বা ড্রয়ারের এই অংশটা আমরা রাখব অর্থাৎ এই পাশে একটু গ্যাপ রাখব এখন গ্যাপ কতটুকু রাখব এটা একটা কোশ্চেন হইতে পারে আমি এখানে মোটামুটি দুই সেন্টিমিটারের মতো গ্যাপ রাখছিলাম সো আমি যদি এটা এখানে রাখি আর একবার এটা হচ্ছে এই পাশ থেকে দুই সেন্টিমিটার একটা লুপ কাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার এই পাশে একটা লুপ কাট রাখতে হবে দুই সেন্টিমিটারের মতো গ্যাপ দিচ্ছি মাইনাস টু আচ্ছা এরপরে আমাদের এই ভিতর অংশ যেহেতু আমরা এক্সট্রুড করব অর্থাৎ এখান থেকে এই ভিতর অংশ যেহেতু এক্সট্রুড করব সো আমাদের আরও দুইটা লুপ কাট লাগবে এখানে একটা লুপ কাট নেই এইটার ডেপথ হবে এক সেন্টিমিটার এই পাশে একটা লুপ কাট নেই একদম এই পাশে এইটার ডেপ রাখতেছে কাইন্ড অফ এক সেন্টিমিটার এরপর এখানে আরেকটা লুপ কাট লাগবে নিচের দিকে নিচের দিকেরটাও আচ্ছা এই লুপ কাটগুলো আমরা একসাথে নিতে পারি দুইটা লুপ কাট এই লুপ কাটটা একদম উপরের দিক থেকে নিচের দিকে এক সেন্টিমিটার রাখব যেহেতু আমার ডানে বামে সাধারণত সাপোর্টিং হুইল থাকে বলা যায় অথবা সাপোর্টিং কাট থাকে উড থাকে সেটার জন্য ডানে বামে গ্যাপটা বেশি রাখতে হয় উপর নিচে এতটা গ্যাপ না রাখলেও চলে এই জন্য উপরের দিকে আমি মাত্র এক সেন্টিমিটার গ্যাপ রাখলাম আর নিচের দিকে আমি সেম এক সেন্টিমিটার গ্যাপ রাখলাম এক এর সাথে আরও দুইটা এজ লুপ বানাইতে হবে এখানে একটা এটা কাইন্ড অফ এক সেন্টিমিটার উপরে আরেকটা এটা কাইন্ড অফ এক সেন্টিমিটার মাইনাস ওয়ান নাইস আচ্ছা এখন আমি যেটা করতে পারি এই ভিতরের দিক থেকে আগে দেখে নিই ভিতরের দিক কোনটা ওকে এটা হয়েছে ভিতরের দিক এই ভিতরের দিকের এই কয়টা ফেস ধরব এই ফেস এই ফেস এই ফেস এই ফেস এই ফেস এই ফেস অনেকটা ইউ শেপের যে ফেসগুলো তৈরি হয়েছে এই কয়টা ফেস আমি সিলেক্ট করলাম এরপর এটা ভিতরের দিকে এক্সট্রুড করব এখন এক্সট্রুড কতটুকু করব আগের বারের মতো এটা এই পর্যন্ত আমি এক্সট্রুড করব না কারণ এই পর্যন্ত এক্সট্রুড ছিল আমার মানে মূল যেই শোকেসটা সেটার এক্সট্রুশন ড্রয়ার তো একদম এই মাথা পর্যন্ত হবে না এখানে কিছুটা গ্যাপ রাখতে হবে ওই গ্যাপটা রাখার জন্য আমি যেটা করব আমি এটার একটু কম রাখলাম কাইন্ড অফ আগে এটা একদমই মাথা পর্যন্ত হয়নি কাইন্ড অফ এইখানে কোথাও একটা একটা স্পেসিফিক ভ্যালু নেই যেহেতু এটা ভিতর দিকে থাকবে বোঝাও যাবে না এটার জন্য এরকম কিছু একটা কাছাকাছি আনলাম এই পর্যন্ত এক্সট্রুড করলাম এরপরে আমাদেরকে একটু কাজ করতে হবে এই কাজটা হইতেছে এটারে আদি একটু এক্সট্রুড করি সামনের দিকে কাইন্ড অফ এক সেন্টিমিটার এটা হবে মাইনাস ওয়ান জেড এক্সিসে মাইনাস ওয়ান এক সেন্টিমিটার এক্সট্রুড করলাম যেন এইখানে আমি আরেকটা সাপোর্টিং এজ লুপ পাই আমার বর্ডার বানানোর জন্য এরপরে আমি এখানে ফেস সিলেকশনে গেলাম এই ফেস এই ফেস এই ফেস এবং এই ফেস এই কয়টা ফেস সিলেক্ট করা আমি কয়টা ফেস ডিলেট করে দিলাম এরপর এস সিলেকশন মোডে যাব এখানে এই এসটা ধরলাম আর এই এসটা ধরলাম এফে ক্লিক করে এখানে একটা ফেস তৈরি করলাম এরপরে এই এসটা ধরলাম এ এসটা ধরলাম এফে ক্লিক করে আরেকটা ফেস তৈরি করলাম এখানে দ্য সেম টাইম উপরেও আমার আরও তিনটা ফেস তৈরি করে দিতে হবে হয়তো বা ব্রিজ এজ লুপ করা যেত বাট আমি এইভাবে করলাম আর কি অল্প কয়েকটি ফেস ছিল আচ্ছা এখন আমি যদি আমাদের ড্রয়ারটা দেখি এই হয়ে গেল মোটামুটি আমাদের ড্রয়ারের বেসিক শেপ এরপরে আমি ড্রয়ারটা কপি করে বসাইতে পারি এখন কপি করে বসানোটা একটু মুশকিল হইতে পারে কারণ আমি যদি এখন তারও আগে এটার অরিজিন পয়েন্ট আগে ফিক্স করে নিই এটার অরিজিন পয়েন্ট আমি এটার ঠিক মধ্যবিন্দুতে রাখতে চাচ্ছি এটার জন্য যেটা করব আবার এডিট মোডে যাই 
প্রথমত এই কর্নারের এই ভার্টেক্স এই ভার্টেক্স এই ভার্টেক্স এবং এই ভার্টেক্স এই চারটা ভার্টেক্স সিলেক্ট করলাম শিফট এসে ক্লিক করে কার্সর টু সিলেক্টেডে ক্লিক করলাম যেন এটার কার্সরটা এটার ঠিক মাঝখানে চলে আসে এরপর এডিট মোড থেকে বের হই অবজেক্ট সেট অরিজিন অরিজিন টু থ্রি কার্সর আমার অরিজিন পয়েন্ট এখানে চলে আসলো ওকে নাইস এখন আমি যদি সিম্পলি ডুপ্লিকেট করি ডুপ্লিকেট করে এটা ডান দিকে বসাই দেই সেটা তো আমি করতে পারি বাট এটা এক্সাক্টলি এইটার ঠিক মাঝামাঝিতে কীভাবে রাখবো এটার জন্য যেটা করতে পারি আমি এটার ভ্যালুটা বসাইতে পারি এইভাবে যেহেতু আমরা জানি আমাদের এই মডেলটা আমরা শুরু করছিলাম একদম সেন্টার পয়েন্ট থেকে তাহলে এখন এই যে এক্সিস যেটা আছে এটা থাকবে জিরো মানে এক্স এক্সিসে এটার ভ্যালু হবে একদম জিরো মাঝখানের বিন্দুটা এই জন্য আমি এই অবজেক্টটা সিলেক্ট করে এটার এক্স লোকেশন জিরো করে দিলাম ড্রয়ার মাঝখানেরটা যেটা আমি এটা রিনেম করে দিই ড্রয়ার লেফটের পরিবর্তে এটার নাম দিতে পারি ড্রয়ার সেন্টার এস এরপর আরেকটা ডুপ্লিকেট করব এই ডুপ্লিকেশনটা ভ্যালু কত হওয়া উচিত কারণ এইখানের মাঝখানে ভ্যালুটা তো আমি জানি না এটা করতে পারি এই পাশে ড্রয়টা দেখতে পারি এই পাশে ড্রয়ারের এক্স লোকেশন ছিল মাইনাস ফর্টি টু সেন্টিমিটার তাহলে এই পাশে ড্রয়ারটা হবে প্লাস ফর্টি টু সেন্টিমিটার নাইস ফলে দেখতে পারবো যে এটা ঠিক এক্সাক্টলিটার মাঝামাঝিতে চলে গেছে এই হলো ড্রয়ারের লোকেশন এইবার হচ্ছে আমাদের নিচের যে ডোর সেটার লোকেশন তার আগে এই ড্রয়টা রিনেম করে নিই এই ড্রয়টার নাম দিই ড্রয়ার রাইট এটা হচ্ছে লেফট সাইডের জন্য এটা হচ্ছে মাঝখানের জন্য এটা হচ্ছে রাইট সাইডের জন্য এইভাবে রিনেমগুলো করতেছি এরপর নিচের অংশের যে ডোর সেটা এটাও ডুপ্লিকেট করি শিফ ডি ডুপ্লিকেট ডুপ্লিকেট করে এটা মাঝামাঝি আনি এটা এক্সাক্টলি মাঝামাঝি রাখার জন্য এক্ষেত্রে একটু সমস্যা সমস্যাটা হইতেছে যে আমাদের এই উপরে যে ড্রয়ার ছিল ওইটার অরিজিন পয়েন্ট ছিল মাঝখানে এই জন্য আমি এক্স ভ্যালু জিরো বসেলে এটা এক্সাক্টলি এখানে বসে যেতেছিল কিন্তু নিচের যেই ড্রয়ার নিচের যে ডোরটা আছে ওইটার অরিজিন পয়েন্ট হচ্ছে লেফট সাইডে এই জন্য আমার এক্সাক্ট পয়েন্ট আমি পাচ্ছি না তো সেটা আমি কীভাবে ফিক্স করতে পারি সেটা আমি স্ন্যাপ করে ফিক্স করতে পারি এটা কীভাবে প্রথমত এটা তো এক্স এক্সিসে আসবে এতটুকু আমরা শিওর এখান থেকে স্ন্যাপিং ভার্টেক স্ন্যাপিং অন আছে তাহলে প্রথমত এটা একটু এক্স এক্সিসে বেশি আই না একদম লেফট সাইডে এই বিন্দুর সাথে স্ন্যাপ করি এখন এই বিন্দুর সাথে যখন স্ন্যাপ করব তখন আমাদের এই যে গ্যাপ যে গ্যাপটা আমরা রাখছিলাম গ্যাপটা আমাদের যদি মনে থেকে থাকে এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু সেন্টিমিটার ছিল ঠিক আছে তাহলে প্রথমে আমরা এই বিন্দুর সাথে স্ন্যাপ করে ফেলছি এখন এই জন্য এই পাশে গ্যাপটা বেশি দেখাইতেছে ফলে আমি এখন এটা এক্স এক্সিসে জিরো পয়েন্ট টু সেন্টিমিটার ডান দিকে নিয়ে যাব তাইলে যেটা হবে এখন এই পাশের আমার জিরো পয়েন্ট টু সেন্টিমিটার গ্যাপ থাকবে এই পাশেও জিরো পয়েন্ট টু সেন্টিমিটার গ্যাপ থাকবে ফলে আমি এখন নিশ্চিতভাবে বলতে পারি আমার অবজেক্টটা ঠিকঠাক জায়গা মতো বসছে এরপর আরেকবার শিফ ডিতে ক্লিক করব ডুপ্লিকেট করার জন্য এরপর ডান দিকে নিয়ে আসি এখন এটার ভ্যালু কত হওয়া উচিত আগেবারের মতো এটা আগে এই বিন্দুর সাথে স্ন্যাপ করি এরপর একটু ডান দিকে ড্র্যাক করে এখানে ভ্যালু বসাই দেয় জিরো পয়েন্ট টু সেন্টিমিটার এ হয়ে গেল নিচের অংশের ডোরগুলা এখন এগুলো একটু রিনেম করে দিই প্রথমত এটার নাম দিয়ে দিই উইন উড ডোর সেন্টার এটার নাম দিয়ে দিই উড ডোর রাইট রিডিম করতেছি জাস্ট জিনিসগুলো সাজায় রাখার জন্য গোছায় রাখার জন্য আর কিছু না নাইস এরপর এখন আমরা আমাদের গ্লাস ডোরগুলো মডেল করব যেহেতু এই গ্লাস ডোর দুইটা আছে উপরে আর দুইটা দেখতে একই রকম এই জন্য আমরা একটা মডেল করা এরপর ডুপ্লিকেট করে অন্য পাশে বসা দিব তাহলে চলেন ফার্স্টে একটা মডেল করি আমাদের যে মেন শোকেস বডিটা আছে ওইটা সিলেক্ট করলাম এডিট মোডে গেলাম এরপর লেফট সাইডে উপরের এই দুইটা ফেস পেছনের দিকে এই দুইটা ফেস সিলেক্ট করব শিফ ডিতে ক্লিক করে ডুপ্লিকেট করলাম এরপরে এটা ওয়াই এক্সিসে ড্র্যাক করব সামনের এই পর্যন্ত আমি এই বিন্দুতে এটা স্ন্যাপ করে দিলাম যেটা অ্যাকচুয়াল এটার অরিজিন লোকেশান ছিল এরপরে যেহেতু এটা ডুপ্লিকেট করা অবজেক্ট আমি এটা আলাদাভাবে কাজ করার জন্য পিতে ক্লিক করলাম যেন এটা সেপারেট করতে পারি সেপারেট বাই সিলেকশনে ক্লিক করলাম ফলে এখন এটা একটা অবজেক্ট হয়ে গেল এটা একটা অবজেক্ট হয়ে গেল এরপরে এই আলাদা অবজেক্ট যেটা আমরা তৈরি করলাম এখন এটার একটা নাম দিয়ে দিই এটার নাম দিয়ে দিই গ্লাস ডোর লেফট এটা হচ্ছে এটার নাম এটার একটু আইসোলেশন মোডে যায় যেন আমাদের কাজ করতে সহজ হয় এবার এডিট মোডে চলে গেলাম এরপরে এখানে হচ্ছে এই দুইটা এজ যেটা এক্সট্রা এজ তৈরি ছিল এই দুইটা এজ আমার আসলে এখন প্রয়োজন নাই এই গ্লাসের জন্য এটা মূলত ওই মাঝখানে পার্টিশনটার জন্য তৈরি করা হয়েছিল এখন আর আমার এটা লাগবে না তা আমি দুইটা এজ ফার্স্টে তৈরি করে অ্যাফে ক্লিক করলাম যেন মাঝখানে একটা ফেস তৈরি হয় এরপর আবার আলাদাভাবে দুইটা এই এজ সিলেক্ট করলাম 
एक से क्लिक कर लम डिजल्व एज ए क्लिक कर लम फले दुईटा एज एलिमिनेट हो जाए डिजल्व हो जाए ये एक सींगल फेस पे जाब एरपर क्ज होते से जो यार पास एक बॉर्डर रखते हैं ये जो बॉर्डर बॉर्डर बोलते गैप्ट रखते हैं प्रथम तरह बॉर्डर रखते हैं सो गैप जरोो पॉइंट टू सेंटीमिटार से सबग सिलेक्ट कर लम फेसटा सिलेक्ट कर लम इनसेट करब इनसेट कतटुकू जरोो पॉइंट टू सेंटीमिटार एरपर ये पासर जो एक्सट्रा एज लुपटा तैरी है से सिलेक्ट कर एक्से क्लिक कर फेसटा डिलेट कर दिल फले सिंगल फेस पेल जेटा यहाँ थे जिरो पॉइंट टू सेंटीमिटार दूरत मेनटेन करते एरपर आर एक्सट्रोडे आर चले ग एडिट मोडे इनसेट करब ए बॉर्डारे कतटुकू इनसेट करब जो मन थे हमारे बॉर्डर छो पाँच सेंटीमिटार यतटुकू इनसेट कर लम ए सबग सिलेक्ट कर लम एक्सट्रुड करब वाई एक्सिस भर दिखे थिकनेसर जो एप्रक्सिमेट एक सेंटीमिटार जो अन्नगुलर थिकनेस ए रकम रखी हो गल एन येसटा धरब ये फेसटा धरब मजखान दुईटा फेस ये दुईटा भर दिखे नहीं आसब अर्थात दुईटाई एकाची दिखे आस यटार जो अल्टारे क्लिक कर लम एस अच्छा अल्टारे क्लिक कर लम एक्सट्रुट फेस एलोम नर्माली क्लिक कर लम एरपर माउस ड्रैक करी ए मोटामोटी कतटुकू काछाची आनब जस्ट इटे शिवर थकबें जान एक फेस आए का फेसटे भेद कर ना जाए लाइक सामने फेसटा पिछने चले ना जाए पिछने फेसटा सामने चले ना आसे ए रकम कर लेपर हमें एकटू टप भिउते जाए वायर फ्रेम भिउते एक्सट्रे भिउते देते कतटुकू का ना जाए एक क्षेत्र में वाई एक्सिस एक स्केल करते दुटाराची आनार जो ये मोटामोटी मिनिमाम एक गैप रख लेटार जो स्पेसिफिक को मेजारमेंट दरकार नहीं गलो मोटामोटी ग्लस डोर एन जो करते हैं यार अरिजिन पॉइंट सेट करते हैं अरिजिन पॉइंट फर एक्साम्पल ए रोटेट होता है एकदम यार ये बिंदु देखा ग्लोबल जी जिरो लोकेशन से खान जो एखनकार अरिजिन पॉइंट अरिजिन पॉइंट फिक्स करार्जन जो करते पास एजटा सिलेक्ट कर लम शिफ्ट एस क्लिक कर ले कार्सर ये नहीं आसलम एरपर हे अबजेक्ट थे सेट अरिजिन अरिजिन टू थ्री कार्सर फले अबजेक्टर अरिजिन पॉइंट एक् फिक्स हो गए एन इटा रोटेट कर ले बिंदु थे खुलबे लाइक दिस एट द सेम टाइम इट डुप्लीकेट कर शिफ्ट दीते क्लिक कर डुप्लीकेट कर लम डुप्लीकेट कर एकदम डान दिखे नहीं आसि एकदम डान दिखे आनार पर जेहतु ये जिरो पॉइंट टू सेंटीमिटार गैप रखते हैं तेल एटारे एक बामे आनी एखे बसा दी माइनस जिरो पॉइंट टू सेंटीमिटार एक ही स्टेप बार 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 तब ये एक विषय आता हलो यटारेक बार अरिजिन पॉइंट ठीक करते हैं क्या कारण एखे तो बाम पास खुलते से बाट आप जो दरजाटा देखी दरजाटा खुलबे डान पास तेल यटार जो अरिजिन पॉइंट आक बार चेन्ज करते हैं पास एजा धरे शिफ्ट एस क्लिक कर कार्सर टेखे नहीं आसि अबजेक्ट थे सेट अरिजिन अरिजिन टू थ्री कार्सर फलेटार अरिजिन पॉइंट ये चले आस रोटेट कर ले डान दिक्कत खुलबे ये अरिजिन पॉइंट आो एक अबजेक्टे फिक्स करते हैं से नीचे टाते नीचे टाते हमें जी देखी नीचे आसले को पास अरिजिन पॉइंट रखबें से एक कोश्चन तो ये पास रखबें नई पास रखबें सो हमें एक क्षेत्र में एक अबजेक्टर अरिजिन पॉइंट रखल ये हमें एक एडिट मोड़े जी एक बार एट डान पास एजा सिलेक्ट करी सिलेक्शन कार्सर टू सिलेक्टेड एरपर अबजेक्ट सेट अरिजिन अरिजिन टू कार्सर सेट अरिजिन अरिजिन टू थ्री डी कार्सर सेम स्टेप अगेन अगेन ये गलो मोटामोटी हमारे नीचे डोर ड्रयर और ऊपर दूटा डोर यार एक रिनेम कर दी एटार नाम दिल ग्लस डोर रईट सो हमें यगलारे आलदा भाव एक कलेेक्शन कर रखते परि गुछा रखार जो फर एक्साम्पल शोकेसर भरे यटार नाम दिल ड्रयर एक कलेेक्शन तैरि कर ड्रयर ड्रयर कलेक्शन ड्रयरगुल रखल एरपर आए का कलेेक्शन तैरि करी ये कलेेक्शनटार नाम दिल डोर यटार भरे ग्लस डोर और उड डोर जगह आसे ये सबग ग्लस डोर मध्य नहीं रखल फले शोकेस आलदा हलो और ये हमारे डोर प्लस ड्रयर एगो आलदा आलदा कलेेक्शन हलो ये जस्ट काच गुछा रखते सुविधा है यह हो गो मोटामोटी हमारे बेस मडल काठरगुल्ला काठर अंशगुल्ला एरपर हमें ड्रयर पुल्ट मडल करते हैं एरपर आजकल पर्व इंटरेस्टिंग पार्ट से ड्रयर पुल चलें आप ड्रयर पुल तैरी करीज प्रथमत डोर ड्रयर प्लस शोकेस आगे एक हाइट कर निल मडल बनाना शुरू करब एक प्लें दिया प्लेंटार डायमेंशन दीची एक्स एक्सिस बारो सेंटीमिटार वाई एक्सिस दुई सेंटीमिटार कैंड अफ एम एरपर यार एक रिनेम कर दी एट रिनेम कर दिल ड्रयर पुल 
আর যেহেতু আমরা ডাইমেনশন চেঞ্জ করছি স্কেলও চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা স্কেলটা একটু অ্যাপ্লাই করে নিতে হবে যেন আমাদের মডিফায়ারগুলো ঠিকঠাকভাবে কাজ করে এ হয়েছে আমাদের বেসিক শেপ বা আকারটা এখান থেকে আমরা মডেল বানানো শুরু করব তো এডিট মোডে চলে যাই এখানে একটা বিষয় আপনাদেরকে দেখাই ড্রয়ার পুলের এই পাশের বাম পাশের অংশ এবং ডান পাশের অংশ এই দুটার যদি আমি আলাদা করি তো এটা দেখতে কাইন্ড অফ রিফ্লেকশান একটা আরেকটার যেটা আমরা বলতে পারি মিরর ইফেক্ট এই জন্য আমি এডিট মোডে যে মাঝখানে একটা লুপ কাট নিব এবং ডান পাশের এই এসটা ধুইরা এই ভার্টিক্সটা দুইটাই ডিলিট করে দেব এর সাথে আমি একটা মডিফায়ার অ্যাড করব সেটা হচ্ছে মিরর মডিফায়ার ফলে এখন যেটা হবে আমি এই পাশে মডেল করলে ডান পাশের অটোমেটিক ওইটা হয়ে যাবে এরপর মিরর মডিফায়ারটা এখানে কলাপস করে দিই এইখানে মাঝখানে একটা এজ লুপ নিব এই এজ লুপটা কতটুকু নিব বা কোথায় নিব সেটা হইতেছে আমাদের ড্রয়ার পুলের এখানে যেই অংশটা দরজার সাথে যুক্ত হয় বা কাঠের সাথে অ্যাকচুয়ালি স্ক্রু দিয়ে আটকানো হয় সেই অংশটা এটা যদি দেখেন এটা কাইন্ড অফ স্কোয়ার শেপ অর্থাৎ এটার দৈর্ঘ্য যতটুকু এটার প্রস্থ ততটুকু এই জন্য আমরা তো এটার যেই দৈর্ঘ্য সেটা নিচে হয়েছে দুই সেন্টিমিটার এই জন্য এইখান থেকে এই পাশে লুপ কাটটাও নিব দুই সেন্টিমিটারই দূরে তাহলে এই এজ লুপটা একদম বামে নিয়ে আসি ফার্স্টে এরপর ডান দিকে নেই দুই সেন্টিমিটার ফলে আমি এইখানের অংশটা পাইলাম আমাদের ড্রয়ার পুলের যে অংশটা যুক্ত হবে সেটা এরপরে দুইটা এজ লুপ নিব এইভাবে এই দুইটা এজ লুপ ওয়াই এক্সিসে স্কেল করে প্রান্তের দিকে নিয়ে যাব কাইন্ড অফ এমন এই অংশটা হইতেছে আমাদের এই ড্রয়ার পুলের যেই অংশটা আমরা হাত দিয়ে ধরে ওইটা একটু চিকন থাকে তো কতটুকু গ্যাপ রাখতে চান সেই অনুসারে এই এজ লুপ দুইটা কাছাকাছি নিয়ে আসবো বা দূরে নিয়ে যাব সো এজের দিকে অল্প একটু জায়গা রাখলাম আর ধরার জন্য এটা একটু চিকন করে দিলাম এরপরে এখানে যে ফেসটা আছে এই ফেস এবং এই ফেস অতিরিক্ত এই দুইটা ফেস এটা সিলেক্ট করে এক্সে ক্লিক করে এই দুইটা ফেস ডিলেট করে দিলাম ফলে আমি এরকম একটা শেপ পেয়ে যাব এখন আমাকে যেটা করতে হবে এই ফেসগুলো এটা তো এখন একদম স্ট্রেট আছে এটারে কাইন্ড অফ একটু কার্ভি একটা শেপ দাঁড় করে দিতে হবে এটার জন্য প্রথমত আমি এজটা ধরে রাখ একটু উপরের দিকে নিয়ে গেলাম কতটুকু নিব এটাও কাইন্ড অফ দুই সেন্টিমিটার উপরের দিকে নিলাম নেওয়ার পর এখন তো এটা লিনিয়ার একদম স্ট্রেট উঠে গেছে এটা আমাদেরকে একটু কার্ভি করতে হবে এই জন্য আমি এখানে দুইটা এজ লুপ নিলাম নেওয়ার পর এই এজ লুপটা একটু উপরে তুললাম আর এই এজ লুপটা আর একটু উপরে তুললাম এটা জাস্ট চোখের আন্দাজে হাতলের মতো একটা আকার বা আকৃতি দেওয়ার চেষ্টা করা আই থিঙ্ক এটা একটু নিচে নামবে এটা আমি একটু অ্যাডজাস্ট করে দিতেছি কাইন্ড অফ এমন কাইন্ড অফ এটা চাইলে পরবর্তীতে অ্যাডজাস্ট করা যাবে সমস্যা নেই আচ্ছা এখন আমি যেটা করব আমাদের মোটামুটি মডেল করা শেষ এখন আমরা কিছু মডিফায়ার অ্যাড করব যেন এটা দেখতে অ্যাকচুয়ালি এই রকমই হয় এই জন্য প্রথম যে মডিফায়ারটা অ্যাড করব সেটা হয়েছে এই কর্নারগুলো এখন একদম শার্প হয়ে আছে এগুলোর একটু গোল গোল করার জন্য প্রথমত অ্যাড মডিফায়ার থেকে সাব ডিভিশন সার্ফেস মডিফায়ার অ্যাড করব যদি এই জায়গাটা একটু বেশি গোল হয়ে গেছে এটা মনে হয় তাহলে আমি এটা প্রথমত একটু এডিট মোডে অফ করে দিই তাহলে আমাদেরকে এইভাবে একটা এক্সট্রা এজ গ্রুপ তৈরি করতে হবে এখন যদি আমি আবার দেখি সাব ডিভিশন মোডটা অন করা তাহলে দেখতে পারবো যে আমাদের এই রাউন্ডগুলো এখন মোটামুটি ঠিকঠাক আছে এরপরে আমাদের এই ড্রয়ার পুলটা এখন অনেক পাতলা হয়ে আছে কাইন্ড অফ কাগজের মতো এটার কিছুটা থিকনেস দেওয়ার জন্য আমি আরেকটা মডিফায়ার অ্যাড করব সেটার নাম হইতেছে সলিডিফাই মডিফায়ার এটা নিচের দিকে চলে গেছে সলিডিফাই কারণ এটার অফসেট মাইনাস ওয়ান করা আছে আমি এটা করে দেব প্লাস ওয়ান ফলে এটা উপর দিকে যাবে এখন কতটুকু উপরে নিব এটা কাইন্ড অফ থিকনেস হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার আই থিঙ্ক আপনি এটা কমায় বাড়ায় দেখতে পারেন পরেও কমাতে বাড়াতে পারবেন আপনার ইচ্ছে মতো এই হলো মোটামুটি সলিডিফাই মডিফায়ারের সেটিং এরপর এটা কলাপস করে দিই এখন সবগুলার একটু গোলগাল করার জন্য আরেকটা মডিফায়ার অ্যাড করবো অ্যাড মডিফায়ার থেকে সাব ডিভিশন সার্ফেস দ্যাটস ইট মোটামুটি আমাদের ড্রয়ার পুল হয়ে গেছে এই অবস্থাতে আপনি চাইলে অ্যাকচুয়ালি এডিট করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনি ওয়াই এক্সিস এগুলার আর স্কেল করতে পারেন এটা এরকম চিকন হবে আপনি এখানে মডিফায়ারের ভ্যালু চেঞ্জ করতে পারেন যেটাই ইচ্ছা ফাইনালি যখন আপনি স্যাটিসফাইড উইথ দ্য রেজাল্ট সেখানে গিয়ে স্টপ করতে পারেন এবং বলতে পারেন যে ড্রয়ার পুলটা বানানো কমপ্লিট হয়ে গেছে ড্রয়ার পুল বানানোর পর এখন আমাদেরকে এই ড্রয়ার পুলগুলো সাজাইতে হবে অর্থাৎ আমাদের এখানে যেই ড্রয়ার ডোর এগুলো আছে এগুলোর মধ্যে আমাদের এই ড্রয়ার পুলগুলো বসাইতে হবে প্রত্যেকটাতে এই ক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন সিম্পলি ড্রয়ার পুলগুলো ডুপ্লিকেট করে করে আর রোটেট করে যেটা যেখানে বসানো সেটা সেখানে বসে দিতে পারেন এটা একটা ওয়ে বাট আমি আপনাদেরকে নতুন অন্য একটা ওয়ে দেখানোর চেষ্টা করব সেটা হইতেছে ইনস্
আমি দেখাইতেছি এটা কিভাবে করবেন সর্বপ্রথম একটা কালেকশন তৈরি করে নেবেন এখানে এই কালেকশনটার নাম দিলাম ড্রয়ার পুল এরপর আমাদের যে ড্রয়ার পুলটা আছে এইটা মুভ করব আমাদের এই কালেকশনের ভিতরে এই ক্ষেত্রে এই কালেকশন তৈরি করাটা এবং ড্রয়ার পুলটা একদম সেন্টারে রাখাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা কোনো একটা অবজেক্টরে ইনস্টেন্স করতে পারি না আমাদেরকে যে কোনো একটা কালেকশনের ইনস্টেন্স করতে হয় এই জন্য ড্রয়ার পুলটা একটা কালেকশনের ভিতরে রাখলাম আর আমাদের ড্রয়ার পুলটা এই অরিজিন পয়েন্ট থেকে যত দূরে থাকবে আমাদের ওই ইনস্টেন্স পয়েন্ট যেখানে আমরা ইনস্টেন্স পয়েন্টটা এমটি অবজেক্টটা থাকবে ওইখান থেকে এটা দেখা যাবে ততটুকু দূরে চলে যেতেছে এই জন্য এটা মেক শিওর করবেন যে আপনার এই অবজেক্টটা যেন গ্লোবাল পজিশনে একদম সেন্টারে থাকে অর্থাৎ এইখান থেকে যেই বিন্দুটা থেকে আপনি অরিজিনটা রাখতে চান সেটাই যেন এই সেন্টারে থাকে আর কি ওকে এরপরে আমি অন্য কালেকশনে যাই আমাদের ড্রয়ার পুল ইনস্টেন্সের জন্য আরেকটা কালেকশন তৈরি করি যেহেতু অনেকগুলো হবে সেহেতু আরেকটা কালেকশন তৈরি করলাম এটা শোকেসের ভিতরে রাখি এটার নাম দিই ড্রয়ার পুল ইনস্টেন্স এরপর এই ড্রয়ার পুল ইনস্টেন্স কালেকশনটা সিলেক্ট করা আমি একটা এমটি অবজেক্ট ক্রিয়েট করব শিফটেতে ক্লিক করে এখানে এমটি থেকে যে কোনো অবজেক্ট নিতে পারেন বাট আমি সিঙ্গেলারও এটা নিলাম আর এখানে সিঙ্গেলারও যেই এমটি প্রপার্টিসগুলো থাকে এখানে গেলাম ডাটা বা অবজেক্ট প্রপার্টিস এটার যেই সাইজটা আছে সেটা আমি কমায় একশো সেন্টিমিটারের পরিবর্তে করে দিলাম পাঁচ সেন্টিমিটার যেন এটা দেখতে মোটামুটি আমাদের ড্রয়ার পুলের একটু উপরে থাকে আলাদাভাবে যেন সিলেক্ট করা যায় এরপরে এটা একটু মুভ করে এটা মুভ করে যে কোনো জায়গায় নিতে পারবেন সমস্যা নেই তাতে কোনো প্রবলেম হবে না এরপর এটার নাম দিয়ে দেই ড্রয়ার পুল ইনস্টেন্স এখন ইনস্টেন্স করার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হইলো আমাদের এখানে অবজেক্ট প্রপার্টিসে যাইতে হবে এরপর এখানে ইনস্টেন্সিংয়ে ক্লিক করতে হবে এখানে বাই ডিফল্ট নান থাকে নান থেকে আমরা করে দিব কালেকশান অর্থাৎ ব্লেন্ডারে বলে দিব যে আমরা একটা কালেকশানের ইনস্টেন্স করতে চাচ্ছি এরপর কালেকশানের এখানে যখন ক্লিক করব তখন আমাদের সিনের মধ্যে যতগুলো কালেকশান আছে সেগুলো লিস্ট দেখাবে এখানে আমি যেটা সিলেক্ট করব সেইটাই ইনস্টেন্স হবে যেহেতু আমরা এখানে কালেকশান তৈরি করে রাখছি ড্রয়ার পুল কালেকশান তাহলে এখানে আমরা সেইটাই চুজ করে দেবো লাইক ড্রয়ার পুল সিলেক্ট করে দিলাম এখন দেখতে পারতেছেন এটা ক্লিক করার সাথে সাথে আমাদের এই যে এমটি অবজেক্ট এটার এখন আর এমটি নাই এটার ভিতরে আমাদের এই অবজেক্টটা ক্লোন হয়ে চলে আসছে এখন আমি যদি আমার কোনো কারণে আমি মেইন অবজেক্টে কোনোভাবে এডিট করি যে কোনোভাবে এডিট করি না কেন অন্যগুলো অটোমেটিক আপডেট হয়ে যাবে আর এই ক্ষেত্রে এটা আমি আলাদাভাবে ইজিলি মুভ করতে পারবো এটা এখন আর এডিট টেডিট করা যাবে না সো অ্যাক্সিডেন্টালি যে আমি এটা কোনো রকম মুভমেন্ট করার সময় যে নষ্ট হয়ে যাবে বা এডিট হয়ে যাবে এটার হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই আর সব সময় আমার অরিজিন অবজেক্টটা রিজার্ভ থাকবে আমি আইসোলেশন মুড থেকে বের হয়ে আসি এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হইতেছে আমাদের এই ইনস্টেন্সটা ডুপ্লিকেট করে করে যেটা যেখানে বসানোর যেখানে যেখানে ড্রয়ার পুলগুলো বসাইতে চাইতেছি সেখানে সেখানে এটা বসে দিতে হবে এটা সহজে করার পদ্ধতিটা হইতেছে প্রথমে আমি এই ইনস্টেন্সটা নাইনটি ডিগ্রি রোটেট করে নিলাম এরপরে আমার এই ড্রয়ারটা সিলেক্ট করলাম ড্রয়ার লেফট আই থিঙ্ক এরপর শিফট এসে ক্লিক করা কার্সর টু সিলেক্টেডে ক্লিক করব যেন আমাদের থ্রি ডি কার্সর এই জায়গায় মুভ করে এরপর আমাদের এই ইনস্টেন্স অবজেক্ট যেটা ছিল ড্রয়ার পুল এটা সিলেক্ট করব এবার শিফট এসে ক্লিক করব এই ক্ষেত্রে দিব কার সিলেকশন টু কার্সর সিলেকশন টু কার্সর দিলে যেটা হবে আমাদের এই অবজেক্টটা এই জায়গা থেকে মুভ হয়ে থ্রি ডি কার্সর যেইখানে ছিল ওই জায়গায় চলে যাবে এরপর আরও একটা ডুপ্লিকেট করতে হবে শিফট ডিতে ক্লিক করে এখন ডুপ্লিকেট করলাম এই ক্ষেত্রে যখন আমি ইনস্টেন্সটা ডুপ্লিকেট করি তখন আমাদের দেখতে পারবেন তখন আমাদের অরিজিনাল অবজেক্ট কিন্তু ডুপ্লিকেট হয় না আমাদের ইনস্টেন্সটা ডুপ্লিকেট হয় সো প্রথমটাতে যেই ফাংশন ছিল যে অ্যাক্সিডেন্টালি এডিট করা যাবে না সেকেন্ডটা তো সেম ফাংশনালিটি আমরা পাওয়া যাব এখন সেকেন্ডটা এটার মধ্যে বসাইতে হলে কী করতে হবে প্রথমত শিফট এসে ক্লিক করা থ্রি ডি কার্সরটা এখানে নিব এরপর শিফট এসে ক্লিক করা সিলেকশনটা কার্সর দেবো ফলে এটা এখানে চলে যাবে একইভাবে এখানে ওইটা বসাই দেই আর একটা ডুপ্লিকেট করা এই ড্রয়ারের জন্য বসাই দিলাম এরপরে এইখানের বিষয়টা একটু ট্রিকি সেটা হলে এই ক্ষেত্রে যদি আমি শিফট এস কার্সর টু সিলেক্টেড দিই তাহলে থ্রি ডি কার্সরটা এই জায়গায় আসবে আর এইখানে তো আমাদের ড্রয়ার পুলটা হবে না আমাদের ড্রয়ার পুলটা হবে বিপরীত পাশে অর্থাৎ এই জায়গাটাতে কারণ এখান থেকে যদি আমরা খুলি তাহলে আমাদের ড্রয়ার পুল হওয়া উচিত এই জায়গায় সো এটা কীভাবে করব আমাদের এই অবজেক্টটা সিলেক্ট করে এডিট মোড়ে যাব এডিট মোড়ে যাওয়ার পরে এই ফেসটা সিলেক্ট করব এই ফেসটা সিলেক্ট করার পর শিফট এসে ক্লিক করব কার্সর টু সিলেক্টেডে ক্লিক করব তাহলে আমাদের যে থ্রি 
ड्रय पुल इन्सटैंस डुप्लीकेट करब करार पर शिफ्ट एस सिलेक्शन टू कार्सर एन इटारे एक रोटेट करते हैं लाइक नाइनटी डिग्री रोटेट करते हैं आई थिंक वाई एक्स इज बराबर नाइनटी डिग्री रोटेट कर लेट यम लम्बा लम्बी भार्टिकलि अलइनमेंट हो जाए प्लेसमेंट हो जाए नाइस एन ये सेम प्रसेस प्रत्येक बसाइते जस्ट चेक कर जगह थे रोटेट होते से अनुसारे से प्लेसमेंट कथा है नाओ एख सबग मोटामोटी अलहमदुल्ला प्लेसमेंट हो गए सो एरपर आप चले जाबा पैरेंटी पार्टे एन आपे एक समस्या देखा से रखम को डोर सिलेक्ट करा वोटारे रोटेट करार चेषा करी अथवा को ड्रयार सिलेक्ट करा वोटारे मुव करार चेषा करी तेल देखें जो शुद्ध ड्रयरटाई मुव होते ड्रयर साथ जे ड्रयर पुल आईटा क्योंकि मुव होते वोटा जे जैगे छो से ही जगह आसे कारण ये दुईटा अबजेक्टर मध्य अर्थात ये ड्रयार और ड्रयर पुलर मध्य कार्यत को सम्पर्क स्थापन करा नहीं करते ड्रयर पुलटा सिलेक्ट करा एरपर यह लेफ्ट ड्रयर सिलेक्ट करा कंट्रोल पी ते क्लिक करते अबजेक्ट किप ट्रांसफर्म उउट इनवार्स ये क्लिक करते फले जी ड्रयर मुव करी तेल य ड्रयर साथ ड्रयर पुलट मुव है और एक क्षेत्र में ड्रयर पुल मुव करी तेल क्योंकि हमारे ड्रयर का मुव है ना कारण अभी पैरेंट कर ड्रयर साथ एक्सिडेंटाली जाना ड्रयर पुल मुव करा ना फेले ये करब ये सिलेक्ट करा यटार ये लोकेशन ए रोटेशन एगू सब किस लक कर देव फले अवस्थाते चाहले मुव करतेब ना ये जीते क्लिक कर माउस ड्रैक करते मुव होते क्लिक कर रोटेटो करतेब ना हमें यहाँ स्केलो करतेब ना कारण सबग भैलू हमें इखान लक कर दीसि यगल एख चेज होना बाट स्टील जो ड्रयर सिलेक्ट करी और यटारे मुव करी तेल क्योंकि हमारे ड्रयर साथ ड्रयर पुलट मुव है एक ही भाव हमारे नीचे जो डोर छो वोट रोटेट करारे मैं रोटेट करारे जान हमारे ड्रयर पुलट मुव करे यटार जो जो करब प्रथम तो ड्रयर पुलट सिलेक्ट करब एरपर ये डोर सिलेक्ट करब कंट्रोल पी ते क्लिक करब अबजेक्ट की ट्रांसफर्म उदाउट इनवार्स क्लिक करब एखी जो डोरटा रोटेट करी तेल देखो यटार साथ ड्रयर पुलट मुव होते रोटेट होते और एक क्षेत्र मेंटार आगे बारे मत एट लोकेशन रोटेशन स्केल फ्रिज कर दिल ये अवस्थाते हमार पैरेंटिंग प्रपारलि क्ज कर एक क्षेत्र में एक प्रश्न होते परे साधारण तो जो एक एक्चुअल शोकेस थकत करतम ड्रय पुल धरा तरह यटारे क्योंकि टनतम रईट हमें काठ धरा टन दी ना टन दी ड्रयर पुल धरा क्यों एखे हमें ठीक इनभार्स ठीक उल्टा रिलेशन सेट आप करते कारण हलो सिलेक्ट करार जो यरिया एक बड़ो एरिया ये सहजे सिलेक्ट करा जाए सहजे रोटेट करा जाए दैट्स वाई ड्रयर पुल डिजेबल कर रखते फ्रिज कर रखते और मेन अबजेक्टारे एनेबल कर रखते जान यटारे ड्रयर पुलट मुव है ये रिलेशनशिप सबग सेट कर दीते हैं सीम्पलि जी अबजेक्टा सिलेक्ट कर जी ड्रय पुलटा जेटर साथ प्रथम ड्रय पुलटा सिलेक्ट करबें एरपर अबजेक्टा सिलेक्ट करबें कंट्रोल पीते क्लिक करा अबजेक्ट क्रिएट ट्रांसफर्म उदाउट इनवार्स क्लिक कर एरपर आर ड्रय पुलटा सिलेक्ट कर सबग भू फ्रिज कर देवें से ही क्षेत्र प्रत्येक साथे करें ओके मोटामोटी हमें सबग पैरेंट कर दीसि एन जस्ट चेक करते रोटेट करा मुव करा प्रत्येक प्रपारलि रोटेट मुव होते कि ना एक क्षेत्र में क्ज करते जेहतु एक भैलू हमें फ्रिज करसी से तो आो कि भैलू हमें फ्रिज कर दी से होते से हमारे डोरता आज जानी यार डने वामे ऊपर नीचे क्योंकि मुव है ना यजन एटर लोकेशन भैलूगला लक कर दिल एरपे यटार जो रोटेशन एट एक्स रोटेशन चाहना यटार वाई रोटेशन चाहना यह एक्स वाई दुईटा रोटेशन लक कर दिल फले शुद्ध जेड लोकेशन एनेबल आज जीते क्लिक कर चाहले मुव करतेब ना आड़े क्लिक कर रोटेट कर ले शुद्म जेड एक्सिस रोटेटा एक ही भाव इटार स्केलटा लक कर दीते 
এমনি করে যেটার শুধুমাত্র এই প্রত্যেকটা দরজার জেট রোটেশন বাদে বাকি ভ্যালুগুলো আমি লক করে দিতেছি আর ড্রয়ারের ক্ষেত্রে ড্রয়ারে আমরা এইভাবে রোটেটও করতে চাই না লাইক এক্স এক্সিসের রোটেশন ওয়াই এক্সিসের রোটেশন বা জেট এক্সিসের রোটেশন এটা আমাদের প্রয়োজন নাই এই জন্য আমি ড্রয়ারের প্রত্যেকটা রোটেশনে লক করে দিলাম এরপর ড্রয়ারে এক্স এক্সিসে আমরা নিতে চাই না এরপর জেট এক্সিসেও নিতে চাই না এই জন্য এক্স এবং জেট এক্সিস এই দুইটা আমি লক করে দিলাম যেন আমাদের ড্রয়ারটা শুধুমাত্র ওয়াই এক্সিসে মুভ হয় সো একই কাজ আমি অন্য দুইটা ড্রয়ারের ক্ষেত্রে করব ফলে এখন যেটা হইল সেটা হইতেছে আমাদের এই ড্রয়ারগুলো আমরা শুধুমাত্র একটা এক্সিসে মুভ করতে পারবো আর আমাদের এই যে ডর ডোরগুলো আছে এগুলো শুধুমাত্র এক টেক্সিসেই রোটেট করতে পারবো যেটা মোটামুটি একটা রিয়েলিস্টিক আচরণ আমরা অবজেক্টগুলোর থেকে পেয়ে যাব এবং ফাইনালি এখন আমরা যেটা করব এই সবগুলো অবজেক্ট অর্থাৎ আমাদের এখন যদি শোকেস বডিটা ধরে এইভাবে মুভ করি তাহলে অবজেক্টগুলো কিন্তু জায়গাটা জায়গায় থেকে যেতেছে সো আমরা এখন এই সবগুলো অবজেক্ট এই ড্রয়ার এই ডোর সবগুলো অবজেক্ট আমাদের এই মেইন বডি পার্টস যেটা আছে ওইটার সাথে প্যারেন্ট করব এই জন্য যেটা করতে পারি সেটা হইতেছে আমি প্রথমত এই আলাদা আলাদা অবজেক্টগুলো সিলেক্ট করলাম লাইক এই তিনটা ড্রয়ার নিচের তিনটা ডোর এবং উপরের দুইটা গ্লাস ডোর এই কয়টা সিলেক্ট করলাম এরপর আমাদের যেই বডিটা আছে শোকেসের সেটা সিলেক্ট করলাম এরপর কন্ট্রোল পিতে ক্লিক করলাম এরপর অবজেক্ট কিপ ট্রান্সফর্ম উইদাউট ইনভার্সে ক্লিক করলাম ফলে এখন যদি আমি আমার মেইন বডি শোকেস সেটা মুভ করি তাহলে এটার সাথে সবগুলা অবজেক্ট মুভ হবে লাইক এটা যদি আমি রোটেট করি রোটেট হবে আর অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের এটারও যদি আমি কোথাও মুভ করি বা রোটেট করি আমি একটু দেখাচ্ছি সেই ক্ষেত্রেও আমাদের অবজেক্টের যেই ট্রান্সফর্ম ভ্যালুগুলো ছিল সেগুলো যেটা লক করা ছিল সেগুলো কিন্তু এখন আগের মতোই কাজ করবে নাইস আনফর্চুনেটলি আমরা যখন আমাদের এই বডিটা বানাইতেছিলাম মডেলটা তখন কিছু অংশ বাকি ছিল এটা যখন আমি ভিডিও এডিট করতেছিলাম তখন আমার চোখে ধরা পড়ছে এখানে দুইটা অংশ বাদ গেছে প্রথমত উপরের ছাদের এই অংশটা বাদ গেছে আমি এটার অ্যাকচুয়াল মডেলটা আপনাকে দেখাই ছাদটা কাইন্ড অফ এমন ছিল এখানে কিছুটা ভিতরে দিকে এক্সট্রুড করা আছে আর একটা জিনিস বাদ গেছে সেটা হইতেছে এই পায়ের অংশটা বাদ গেছে সো এই দুইটা জিনিস চলেন আমরা কুইকলি বানাই ফেলি প্রথমত আমাদের এই শোকেসের যে বডিটা ছিল ওইটা সিলেক্ট করে আমি এডিট মোড়ে চলে গেলাম এরপরে উপর অংশটা বানানোর জন্য আমি যেটা করব উপরে দুইটা অংশ বাকি সেটা হইতেছে এই ঢাল অংশটা বাকি এই জায়গায় এই ঢাল অংশটা বানানোর জন্য আমি যেটা করব প্রথমত এখানে একটা লুপ কার্ড নিয়ে নিলাম এই লুপ কার্ডটা নেওয়ার পর নিচের যে লুপ কার্ডটা আছে এটা পুরোটা সিলেক্ট করব এই অংশটা এটা সিলেক্ট করে এটা জিজিতে ক্লিক করা এটা ভিতরে দিকে নিয়ে যাব কাইন্ড অফ এমন একদম কাছাকাছি নিয়ে গেলাম ফলে আমি এখানে একটা অ্যাঙ্গেল পেয়ে যাব বাট সমস্যা হচ্ছে যে এই জায়গাতে দুইটা ভার্টেক্স বা দুইটা এজ এক জায়গায় আছে এই জন্য আমি এতে ক্লিক করে সবগুলো এজ বা ভার্টেক্স সিলেক্ট করলাম এরপর এমএ ক্লিক করা মার্চ বাই ডিস্টেন্স করে দেব এখানে দেখতে পারতেছেন বিশটা ভার্টিসেস রিমুভ হয়ে গেছে অর্থাৎ এখানে যেটা যেই ভার্টিসগুলো একটা আরেকটার উপর ওভারল্যাপ হয়েছিল সেগুলো এলিমিনেট হয়ে একটা হয়ে গেছে দ্যাটস ইট ঢাল অংশটা হয়ে গেল এবার উপরের অংশটার জন্য আমি যেটা করতে পারি উপরের অংশটা যদি মেজারমেন্ট করে নিতে চান আমি মেজারমেন্টও দেখাই দিই যে এখান থেকে এটা যদি চার সেন্টিমিটার রাখতে চান তাহলে কি করবেন তাহলে আপনি যেটা করতে পারেন প্রথমত আমাদের বাহিরের যে এক্সট্রুশনটা ছিল এটা ছিল দুই সেন্টিমিটার তাহলে আমাদেরকে এটার ভিতরে আরও ইনসেট করতে হবে দুই সেন্টিমিটার এই জন্য প্রথমত এই ফেস সবগুলো সিলেক্ট করি এখানে কো প্ল্যানার দিয়ে ফার্স্টে সব সিলেক্ট করলাম তারপর আমাদের যে বর্ডারটা সেটা ডিসিলেক্ট করে দিলাম ফলে এই মাঝখানেরগুলো সিলেক্টেড থাকলো এরপর আইতে ক্লিক করে ইনসেট করব ইনসেট করব কতটুকু আই থিঙ্ক ইট উড বি টু সেন্টিমিটার ফলে যেটা হবে এটা চতুর্পাশ থেকে অর্থাৎ এইখান থেকে এই পর্যন্ত আমার থাকবে চার সেন্টিমিটার এরপরে আমি এই ফেস কয়টা ধরে রা এটা ভিতরে দিকে এক্সট্রুড করে দেব এক্সট্রুড করব আই থিঙ্ক মাইনাস টু সেন্টিমিটার আই থিঙ্ক এটার ভ্যালুটা একটু দেখি আমার মনে হয় এটা দুই সেন্টিমিটার ছিল এটা আই থিঙ্ক চার সেন্টিমিটার দিয়েছিলাম সো আরও দুই সেন্টিমিটার নিচের দিকে নিয়ে যাই মাইনাস টু এটা হয়ে গেল উপরের অংশ আমি এখানে কালারটা দেখি এটার কালারটা একটু র্যান্ডম করে দিই এখানে ভিউ পোর্ট শেডিংয়ে যে অপশনগুলো থাকে ওইখান থেকে কালারটা র্যান্ডম করে দিলাম যেন প্রত্যেকটা অবজেক্ট আলাদা আলাদা কালারের হয় এটা জাস্ট দেখতে একটু সুন্দর লাগে অথবা 
আলাদাভাবে অবজেক্টগুলোর আইডেন্টিফাই করা যায় এতটুকু এটা খুব বেশি কাজ নেই আচ্ছা এরপরে হইতেছে আমাদের পায়ের অংশটা এই অংশটা তো এই অংশটা আমরা আলাদা বানাবো আর এটা বানানোর ক্ষেত্রে আমরা একটা অংশ বানাবো বাকিগুলা মডিফায়ারের মাধ্যমে অটোমেটিক বসাই দেব সেটা কিভাবে আমি দেখাইতেছি প্রথমত শিফটেতে ক্লিক করা একটা কিউব নেই এখন এই কিউবটার ডাইমেনশন কত হবে এটা একটা কোশ্চেন এটা ডাইমেনশনটা হবে আমরা আমাদের এই পায়ার থিকনেস যতটুকু চাই সেই অনুসারে এখান থেকে এখানে আছে দুই সেন্টিমিটার আর এইটার হাইটটা যদি আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই এটার হাইট আছে অ্যাপ্রক্সিমেট চার সেন্টিমিটার এখান থেকে এখানে চার সেন্টিমিটার তো সেই অনুসারে ভ্যালুগুলো দেই আমাদের এটার ডাইমেনশন এক্স ডাইমেনশন দিলাম দুই সেন্টিমিটার ওয়াই ডাইমেনশন দুই সেন্টিমিটার আর জেড ডাইমেনশন বা এটার হাইট হবে চার সেন্টিমিটার এ হইতেছে আমাদের কিউব এটা স্কেলটা অ্যাপ্লাই করে দিতেছি এরপর এটা স্ন্যাপ করে নিয়ে যাব একদম কর্নারে কর্নারের নিচের অংশে নিয়ে যেতে হবে প্রথমে একদম নিচে নামাই দিয়ে এরপর এই কর্নারের সাথে স্ন্যাপ করে দিলাম যেন এটার লোকেশনটা আমাদের এই যে মেইন বডি আছে এটার একদম এক প্রান্তে এক কর্নারে হয় এরপর এটা এইখানে থাকা অবস্থায় কন্ট্রোল এতে ক্লিক করা এটার লোকেশনটা অ্যাপ্লাই করে দিব যেন এটার অরিজিন পয়েন্ট একদম সেন্ট্রালে চলে যায় গ্লোবাল যেই সেন্ট্রাল ভ্যালু বা গ্লোবাল জিরো পয়েন্ট সেইখানে চলে যায় ফলে যেটা হবে এখন আমি এটার সাথে একটা মিরর মডিফায়ার অ্যাড করব এখানে অ্যাড মডিফায়ার হয়ে যায় এখানে মিরর মডিফায়ার অ্যাড করলাম ফলে দেখতে পারবো যে ডান পাশে একটা কপি তৈরি হয়ে গেছে কারণ আমার মিরর এক্সিসটা এক্স এক্সিস অন করা আমি এখানে এক্সের সাথে ওয়াই এক্সিসটা অন করে দিব তাহলে দেখতে পারবো যে এই পাশেও এই পায়ের অংশগুলো তৈরি হয়ে গেছে এখন আমি একটারে যদি মডেল করি অন্যগুলো অটোমেটিক তৈরি হয়ে যাবে সো এবার একটারে মডেল করি এই জন্য এডিট মোডে আসি এডিট মোডে আসার পর আমি এই ফেসটা সিলেক্ট করলাম এরপর এটারে এক্সট্রুড করব কতটুকু এক্সট্রুড করবো আমি এক্সিকলি জানি না আমি কাইন্ড অফ আমাদের এই যে ডোরটা আছে এটার মাঝামাঝি পর্যন্ত এক্সট্রুড করার চেষ্টা করতেছি এটা হইতে পারে হয়তো বা বিশ বা বাইশ সেন্টিমিটারের মতো আমি বিশ সেন্টিমিটার দিলাম এরপরে এই দিকে আরেকটা এক্সট্রুড করব এই অংশটাতে এই দিকে এক্সট্রুড করব এটা কতটুকু এক্সট্রুড করব এটা কাইন্ড অফ আমাদের এইখানের যে গ্যাপটা ছিল এটা আমার মনে আছে এটা ছিল বারো সেন্টিমিটার এতটুকু পরিমাণ আমি এক্সট্রুড করলাম নাইস এরপর আপনাদেরকে অ্যাকচুয়াল মডেলটা একটু দেখাই এইখানে একটা ঢাল অংশ আছে কিছু হালকা একটু ঢাল অংশ এই ঢাল অংশটা কীভাবে তৈরি করা যায় সেটা হইতেছে প্রথমত এখানে একটা এক্সট্রা লুপ কাট নেই কাইন্ড অফ এমন এটা একদম ডান দিকে নিয়ে আসি এরপর কিছুটা বাম দিকে নিয়ে আসি কতটুকু বামে আনবো যতটুকু আমি চাচ্ছি ঢাল অংশটা তো ঢাল অংশটা আমি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি রাখার চেষ্টা করতেছি যে অ্যাঙ্গেলটা থাকবে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এই জন্য এই এজ লুপটা এটার হাইট যতটুকু এটার হাইট ছিল ফোর সেন্টিমিটার তাহলে আমি এই এজ লুপটাও বাম পাশে নিয়ে আসবো ফোর সেন্টিমিটার এখানে ভ্যালু বসাই দেই মাইনাস ফোর এখন এই এজ লুপটা এই এজটা শুধু ধরবো তো এটা জিজিতে ক্লিক করা এই পাশে নিলেও হবে বা উপরে দিকে নিলেও হবে যে কোনো একটা দিকে নিয়ে গেলাম স্লাইড করা এরপর এতে ক্লিক করা মার্চ বাই ডিস্টেন্স এম এ ক্লিক করলাম এরপর বাই ডিস্টেন্সে ক্লিক করলাম যেন এখানে ওভারল্যাপ হওয়া দুইটা ভার্টেক্স রিমুভ হয়ে যায় একই কাজ এই পাশে করতে হবে এখানে একটা লুপ কাট নেই এটা থেকে চার সেন্টিমিটার দূরে মাইনাস ফোর এরপর এই এসটা সিলেক্ট করা জিজিতে ক্লিক করে উপরে দিকে স্লাইড করে দিলাম এম এ ক্লিক করা বার্টেক্স দুইটা মার্চ করে দিলাম ফলে দেখতে পারবো আমাদের এই পায়ের অংশটা তৈরি হয়ে গেছে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম যেহেতু মিরর মডিফায়ার অ্যাপ্লাই করা আছে বা অ্যাড করা আছে অন্য অন্য প্রান্তগুলোতেও আমাদের এই পায়ের অংশটা তৈরি হয়ে গেছে এই মোটামুটি দুইটা অংশ বাকি ছিল এটাও কমপ্লিট হয়ে গেল সো ফাইনালি এখন আমরা বলতে পারি যে আমাদের মডেলিং পার্টটা কমপ্লিট এরপর আমরা আমাদের আনরেপ শেডিং বা ম্যাটেরিয়াল এইসব অংশে চলে যেতে পারি এতবার করে মনে করার পরেও কিছু না কিছু বাকি থেকে যায় আর একটা জিনিস বাকি আছে একটা না দুইটা জিনিস বলা যায় বাকি আছে যেটা আসলে আমি এডিট করার সময় ধরা পড়ছে সেটা হইতেছে আমরা যেহেতু এই মডেলটা বানাইছি লো পলিতে এই জন্যে এই মডেলটার যে এজগুলো আছে এই এজগুলো খুবই শার্প হয়ে আছে এই জন্য আমরা প্রত্যেকটা অবজেক্টের সাথে একটা মডিফায়ার অ্যাড করব সেটা নাম হইতেছে বেবেল মডিফায়ার এখানে বেবেল মডিফায়ারটা অ্যাড করা এটা সেগমেন্ট করে দিব তিন যেন আমি এরকম একটা রাউন্ড শেপ পাই এজগুলোতে আর অ্যামাউন্ট করে দিব কাইন্ড অফ পয়েন্ট টু সেন্টিমিটার ফলে এটা এতটুকু রাখলে আই থিঙ্ক উড বি গুড আপনি এটা পরিবর্তন করে দেখতে পারেন এখন এই অবজেক্টের সাথে যেহেতু বেবেল মডিফায়ার অ্যাড করছি এখন এগুলোর সাথে আমার অ্যাড 
করতে হবে এখন প্রত্যেকটাতে আলাদা আলাদা না করা মানে প্রত্যেকটাতে বেবেল মডিফায়ার বসানো তারপর সেটার ভ্যালু অ্যাডজাস্ট করা এটা না করে আমরা যেটা করতে পারি প্রথমত যেইগুলোর সাথে আমি বেবেল মডিফায়ার অ্যাড করতে চাই সেই অবজেক্টগুলো আগে সিলেক্ট করি লাইক দিস উপরের এই ডোর দুইটা আর নিচের পায়ার সহ এই সবগুলো আমি সিলেক্ট করলাম করার পরে আমি ফাইনালি আমার যেই অবজেক্টের সাথে বেবেল মডিফায়ার অ্যাড করা আছে সেটা হইতেছে এই বডিটা বা শোকেসের মেইন পার্টটা এটা সিলেক্ট করলাম এটা এখন অ্যাক্টিভ অবজেক্ট হিসেবে আছে কারণ এটার আউটলাইন ইয়েলো কালার ব্রাইট ইয়েলো কালার আমরা দেখতে পারতেছি এরপর কন্ট্রোল এল এ ক্লিক করব এখান থেকে কপি মডিফায়ারে ক্লিক করব ফলে যেটা হবে আমরা এটার সাথে যেই মডিফায়ারগুলো অ্যাড করছিলাম বেবেল মডিফায়ার অন্য অবজেক্টগুলোতে সেম অ্যামাউন্ট সেম সেগমেন্টে সেই বেবেল মডিফায়ারটা কপি হয়ে যাবে এখানে আর প্রত্যেকটা আলাদা আলাদাভাবে বসানো দরকার নেই নাও একটা সমস্যা হইতে পারে সেই সমস্যাটা হইতেছে এই নিচের এটার ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা কপি মডিফায়ার করছি এই জন্যে এটা হয়তো বা একটা গ্লিচ আমি শিওর না যেহেতু আমরা কপি মডিফায়ার করছি এই জন্য এটাতে ছিল বেবেল মডিফায়ার সেই বেবেল মডিফায়ারটা আমার এই পায়াতে কপি হয়েছে কিন্তু পায়াতে এই যে মিরর মডিফায়ারটা ছিল সেটা চলে গেছে এই জন্য এটার সাথে আমি আরেকবার মিরর মডিফায়ার অ্যাড করে দিয়েছি এখানে অ্যাড মডিফায়ার তারপর মিরর মডিফায়ার মিরর মডিফায়ারের এক্স আর ওয়াই দুই এক্সিসি অন করে দিতেছি আর বেবেল মডিফায়ার এটা আমি আগে টিউটোরিয়ালেও ভুলে গেছিলাম যখন টেবিল বানাইতেছিলাম তখনও ভুলে গেছিলাম লাস্টে বেবেল মডিফায়ার দিতে এটা আপনারা কাইন্ডলি নিজ দায়িত্বে দিয়ে নেবেন যে যখন আপনি লোকলি কোনো একটা অবজেক্ট নিয়ে কাজ করতেছেন এস্টারে একটু সুন্দর করার জন্য বেবেল মডিফায়ারটা দিবেন এটা মাথায় রাখবেন যেটা দেওয়া যায় আর কি এটা আমি বলি অথবা না বলি দিয়ে ট্রাই করবেন আরেকটা জিনিস দেখাই দিই তা লাস্ট থিং এরপর আর কিছু বাকি থাকলেও বলা যাবে না কারণ টিউটোরিয়ালটা অলরেডি সম্ভবত এক ঘন্টার বেশি তো হয়েছে এটা কনফার্ম হয়তো বা এক ঘন্টা দশ মিনিটের বেশি হয়ে গেছে আমি জানি না এই পর্যন্ত আমার কথায় কতজন শুনবেন তো তারপরও বলে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি যে অ্যাটলিস্ট যদি কেউ ধৈর্য নিয়ে এই পর্যন্ত দেখেন আশা করি কিছু শিখতে পারবেন যাই হোক সেটা হইতেছে এখানে আমাদের যেই ড্রয়ার পুলটা ছিল সেটা একটু সিলেক্ট করি এখানে এটার যে শেডটা আছে এটা শেড ফ্ল্যাট করা আছে সবগুলা ফেস খুব শার্প দেখা যেতেছে আমি রাইট বাটনে ক্লিক করে এটা করে দিলাম শেড স্মুথ ফলে এটা এখন এরকম স্মুথ দেখাবে ফাইনালি আমাদের অবজেক্ট কমপ্লিট এরপর আর কিছু বাকি থাকলো আমি বলতেছি না এডিটে ধরা পড়লেও আর রেকর্ড করব না এখন আমরা যদি আমাদের মডেলটা দেখি এখান থেকে ক্যাভিটি অন করে দেখতে পারি তাহলে দেখতে একটু সুন্দর লাগবে ক্যাভিটি স্ক্রিন ওয়ার্ল্ড বোধ দিই এবং এই ক্যাভিটিগুলো সব বাড়াই দিই তারা ওকে ফাইনালি দিস ইজ আওয়ার মডেল এবং ফাইনালি আমরা শেডিং করার জন্য বা আনড্রেপ করার জন্য প্রস্তুত এবং আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী অংশে হ্যালো কেউ কি এখনও আসে না আমার সাথে একটা লম্বা সময় ধরে টিউটোরিয়ালটা চলতেছে এতক্ষণ পর্যন্ত কেউ যদি কন্টিনিউ করে থাকেন তাহলে কংগ্রেচুলেশন এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য শুক্রিয়া এখন চলেন আমরা আমাদের পরবর্তী অংশ অর্থাৎ এই মডেলটার আনড্রেপ করি এই ক্ষেত্রে আমি খুব বেশি সময় নিব না চেয়ার টেবিলের ক্ষেত্রে যেই টেকনিকগুলো অ্যাপ্লাই করা হয়েছিল এইখানেও সেই টেকনিকটাই অ্যাপ্লাই করা হবে প্রথমত আমি এই অবজেক্টগুলোতে যেন আমার আনড্রেম্পের ইফেক্টটা বা গ্রিডগুলো দেখতে পারি এটার জন্য একটা ইউভি গ্রিড ম্যাটেরিয়াল বানিয়ে নিছি এই ম্যাটেরিয়ালটা কিছুই না টেবিলের ক্ষেত্রে আমরা একটা ম্যাটেরিয়াল বানিয়েছিলাম ওইটা এইখানে বসেছি বলা যায় ইউভি গ্রিড ম্যাটেরিয়ালটা হইতেছে আমি শেডিং ওয়ার্কস্পেস আপনাদেরকে একটু দেখাই এটা হইতেছে প্রিন্সিপাল বিএসডিএফের সাথে एक चार एक चेकार टेक्सचार नोट एड कर देखते पड़ते हैं ये बेस कलर साथ एड कर चेकार टेक्सचारे साथ प्रथमत मैपिंग नोट और टेक्सचार कोअर्डिनेट नोट एड कर टेक्सचार नोट टेक्सचार नोटर साथ ही यार आगे दुईटा जुक्त करते हैं इम्पर्टेंट पार्ट होते हैं जो आप टेक्सचार कोअर्डिनेट थे इविटा जान कानेक्ट दी जान एक्चुअल इविर इम्पैक्ट देखते परि और পরিবর্তন করার মধ্যে আমি চেকার টেক্সচারের যে ভ্যালুটা আছে স্কেল ভ্যালুটা চেঞ্জ করে বিশ করে দিছি যেন আমাদের গ্রিডের সাইজগুলো একটু ছোট ছোট হয় এই হলো মোটামুটি সেটিং এবার চলেন চলে যাই ইউ এডিটিং ওয়ার্কস্পেসে এখন দেখতে পারতেছেন আমাদের যে ইউভি গ্রিডগুলো আছে এটার বিদ্যুতে একটা অবস্থা হয়ে আছে সবগুলা আমি একসাথে এডিট করব এটার জন্য প্রথমত আমাদের যেই অবজেক্টগুলো আছে এই অবজেক্টগুলো আগে সিলেক্ট করতে হবে আমি এখানে আই থিঙ্ক ওয়ার ফ্রেমটা অন করে দেয় তাহলে আমার সিলেক্ট করতে সুবিধা হবে ওকে প্রথমত সবগুলো অবজেক্ট আগে সিলেক্ট করি এখানে ভিউপোর্ট শেডিংটা ম্যাটেরিয়াল করে নেবেন নাহলে কিন্তু আপনি এই ইম্প্যাক্টটা দেখতে পারবেন না বাই ডিফল্ট এটা সলিড ভিউপোর্ট থাকে হয়তো বা আপনার এরকমই ছিল এই বেডিটিংয়ে এটা ভিউপোর্ট শেডিংটা ম্যাটেরিয়াল করে দেবেন যেন আপনি ম্যাটেরিয়ালের ইফেক্টটা এখানে ডান পাশে দেখতে পারেন এরপরে প্রত্যেকটা অবজেক্ট সিলেক্ট করবেন এখানে যেই
এটাতে আমরা ম্যাটেরিয়ালটা বানাবো প্রসিজিউরালি এই জন্য এটা আনরেপ করার প্রয়োজন নাই ড্রয়ার পুল বাদে যে অবজেক্টগুলো আছে সেই সবগুলো আগে সিলেক্ট করেন ওকে সবগুলো সিলেক্ট করা হয়ে গেল এই সবগুলো সিলেক্ট করা এরপর ট্যাবে ক্লিক করে আমি চলে যাব এডিট মোডে ব্লেন্ডারের এখনকার যে ভার্সনগুলো আসছে এখানে মাল্টিপল অবজেক্ট একসাথে এডিট বা একসাথে আনরেপ করা যায় এখন এতে ক্লিক করা আমি সবগুলো ভার্টেক্স বা সবগুলো ফেস সিলেক্ট করলাম কয়েকবার এতে ক্লিক করে নিতেছি জাস্ট টু বি শিওর এরপর ইউতে ক্লিক করব যেন আমি ইউভি ম্যাপিং অপশন পাই অথবা এখানে ইউভি থেকে ইউভি ম্যাপিং অপশন পাওয়া যাবে এখান থেকে দিব কিউব প্রজেকশন ফলে এটা কিউব কিউবিক্যাল অবজেক্ট এই জন্য কিউব প্রজেকশনই মোটামুটি আমার আনরেপটা হয়ে যাবে এখন জাস্ট এই পাশে আসা সবগুলো ভার্টেক সিলেক্ট করা এতে ক্লিক করে সবগুলো ভার্টেক সিলেক্ট করলাম এরপর এইগুলো একটু স্কেল করা আমি এই গ্রিডগুলোরে ছোট অথবা বড় করতে পারি কাইন্ড অফ এমন এই হয়ে গেল মোটামুটি আমার আনরেপ পরবর্তীতে শেডিং করার সময় আমরা এইগুলারে হয়তো বা প্রয়োজন মতো একটু নাইনটি ডিগ্রি রোটেট করে নিব যেটা এর আগেও আমরা করছি সেটা আমরা শেডিং করার সময় দেখব বাট আনরেপ এই পর্যন্তই ডান শেডিংয়ের জন্য প্রথমত আমাদের এই অবজেক্টগুলোর সাথে তিনটা ম্যাটেরিয়াল লাগবে একটা হচ্ছে কাঠের ম্যাটেরিয়াল আর এখানে আমাদের যে ড্রয়ার পুলগুলো আছে এটার সাথে লাগবে একটা ম্যাটালিক ম্যাটেরিয়াল আর হইতে আছে আমাদের গ্লাসের ম্যাটেরিয়াল তো প্রথম যে কাঠের ম্যাটেরিয়ালটা আছে এটার আমরা নতুন করে বানাবো না এর আগে চেয়ার টেবিলের ক্ষেত্রে আমরা যেই ম্যাটেরিয়ালটা বানাইছিলাম এই উড টেক্সচারটা দিয়া সেই ম্যাটেরিয়ালটাই এখানে ব্যবহার করব। এই ক্ষেত্রে আপনারা যদি আগের পর্বগুলো মিস করে থাকেন চেয়ার অথবা টেবিল অথবা ওটা না বানায় থাকেন তাহলে এই ম্যাটেরিয়ালটা আপনি ওইখান থেকে ওই ভিডিও থেকে দেখা বানাইতে পারবেন আমি যা সিম্পলি কপি পেস্ট করে নিয়ে আসবো তো কপি পেস্ট কীভাবে করব দেখাই আপনি চেয়ার অথবা টেবিল যেটাই বানাইছেন ওইখানে যেটার সাথে কাঠের এই ম্যাটেরিয়ালটা আছে ওই অবজেক্টটা সিলেক্ট করবেন আমি এখানে এটা সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল সিতে ক্লিক করা এটা কপি করলাম এরপর আমাদের এখনকার যে প্রজেক্ট ফাইল এখানে আসলাম কন্ট্রোল ভিতে ক্লিক করা এটা পেস্ট করে দিলাম সো অলরেডি এটা এখানে চলে আসছে এবং এটা একা আসে নেই এটার সাথে এটার ম্যাটেরিয়ালটাও আসছে তো আমি এখন এই অবজেক্টটা ডিলেট করে দিব পেস্ট করার পর ডিলেট করে দিব প্রশ্ন হতে পারে ভাই ডিলেট করে দিলে আবার কপি করে আনলেন কেন বিষয়টা হইতেছে আমরা যখন অবজেক্ট ডিলেট করেও দিই তখনও সেটার ম্যাটেরিয়ালটা এখানে এক্সিস্ট করে যতক্ষণ আমরা ফাইল ক্লোজ করতেছি ততক্ষণ এখন আমরা এই অবজেক্টটা সিলেক্ট করতেছি শোকেস মানে এই ম্যাটেরিয়ালটা ব্যবহার করার জন্য আমি প্রথমত শোকেসের বডিটা সিলেক্ট করলাম এরপর এই ম্যাটেরিয়াল লিস্টে যদি যাই তাহলে দেখতে পারবো এখানে উড ম্যাটেরিয়ালটা এখনও আসে সো আমি যদি এটা কোনো একটা অবজেক্টের সাথে ব্যবহার করি তাহলে ফাইল ক্লোজ হইলেও এটা ডিলেট হবে না এটি এই অবজেক্টেই থাকা যাবে এখন আমি উডে ক্লিক করলাম ফলে আমার এই অবজেক্টের সাথে উড ম্যাটেরিয়ালটা বসে গেল এখন অন্যান্য অবজেক্টগুলোতেও আমার উড ম্যাটেরিয়ালটা বসাইতে হবে এই জন্য যেটা করতে পারি প্রথমত অন্যান্য যে অবজেক্টগুলো আছে যেগুলোর সাথে উড ম্যাটেরিয়াল বসবে সেই সব কটা সিলেক্ট করলাম এরপর আমাদের এই বডিটা সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল এলে ক্লিক করলাম লিঙ্ক ম্যাটেরিয়ালে ক্লিক করলাম ফলে যেটা হলো আমাদের অন্য সবগুলো অবজেক্টে এই অবজেক্টের অর্থাৎ বডি অবজেক্টের যে ম্যাটেরিয়ালটা সেটা লিঙ্ক হয়ে গেল বা কপি হয়ে বসে গেল সো এখন যদি দেখি প্রত্যেকটার সাথেই উড ম্যাটেরিয়াল বসা আছে এখন আমাকে ফাইনালি যেই কাজটা করতে হবে সেটা হইতেছে আমাদের এই যে স্ট্রাইপগুলোর যে রোটেশন আছে এইটার একটু মডিফাই করতে হবে এর আগে আমরা এই প্রসেসটা দেখছি সেটা হলো আমাদের এই যে স্ট্রাইপগুলো এখন এটা এইভাবে গেছে আমরা যদি মানে যেই যে অংশে চাই যে আমাদের এই স্ট্রাইপগুলো নিচের দিকে যাক বা যেই দিকে আসে তার থেকে নাইনটি ডিগ্রি রোটেট যদি করতে চাই স্ট্রাইপগুলো তাহলে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সিম্পলি ওই অবজেক্টটার এডিট মোডে যেতে হবে যেই কয়টা ফেসের এই ওরিয়েন্টেশন স্ট্রাইপ ওরিয়েন্টেশন আমি চেঞ্জ করতে চাই সেইগুলো সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করার পর এ পাশে ইউভি আন্ড্রেপে আইসা এই সবগুলারে নাইনটি ডিগ্রি রোটেট করে দিতে হবে তাহলে দেখতে পারবো যে আমাদের এইগুলা ওরিয়েন্টেশনটা চেঞ্জ হয়ে ডিরেকশান চেঞ্জ হয়ে গেছে সো এই প্রসেসটা আমি সবগুলোর ক্ষেত্রেই করতেছি জাস্ট এই অংশটা আমি একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিব কারণ এটা সেম প্রসেস মনোটনাস প্রসেস এই জন্য আমি এটা একটু স্পিড আপ করে দিতেছি এই হলো মোটামুটি আমার ইউভি ফাইনালাইজেশান বলা যায় আমি ফার্স্টে যেহেতু বেশিরভাগগুলোই ওরিয়েন্টেশান রিভার্স ছিল বা ঠিকঠাক ছিল না আমি ফার্স্টে সবগুলার ওরিয়েন্টেশান নাইনটি ডিগ্রি রোটেট করে নিছি ইউভি এডিটিংয়ে এখানে নাইনটি ডিগ্রি রোটেট করছি এরপরে যায় ফিক্স করছি ফলে আমার খুব অল্প কয়েকটাই ফিক্স করা লাগছে বা অল্প কয়েকটাই রোটেট করা লাগছে 
সো এই হয়ে গেল আমাদের উড ম্যাটেরিয়াল এখন আমরা চলে যাব আমাদের প্রসিজিউরাল ম্যাটেরিয়ালে এখন আমরা উপরে যে গ্লাস ডোরটা আছে এইটার জন্য একটা গ্লাস ম্যাটেরিয়াল বানাবো এই ক্ষেত্রে আগের পর্বে আমরা একটা গ্লাস ম্যাটেরিয়াল বানাইছিলাম ওইটাই এখানে ইউজ করবো এবং কিছুটা অ্যাডজাস্ট করে নেব আপনি যদি এটা মিস করে থাকেন বা টেবিল বানায় না থাকেন তাহলে আগের পর্বের ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন সেখানে এই ব্যাপারে বিস্তারিত আপনি পাই যাবেন এবং আপনি এই গ্লাস ম্যাটেরিয়ালটা বানাইতে পারবেন আমি সিম্পলি এটা কপি পেস্ট করতেছি এই জন্য প্রথমত এই টেবিলের গ্লাসটারে কপি করলাম কপি কন্ট্রোল সি এরপরে এইখানে যাওয়া কন্ট্রোল ভিতে ক্লিক করা এটা পেস্ট করে দিলাম এখানে আমাদের এই টেবিল গ্লাসটা চলে আসলো আর মূলত আমাদের এই অবজেক্টের প্রয়োজন নেই প্রয়োজন হইতেছে শুধু এটার ম্যাটেরিয়ালটার আমি এই ম্যাটেরিয়ালটা রিনেম করে দিতেছি এটা টেবিল গ্লাস নাম আছে এটার নাম করে দিলাম শুধু গ্লাস এরপর আমাদের যে গ্লাস ডোর আছে এটা সিলেক্ট করলাম এটার সাথে এখানে প্লাসে ক্লিক করা একটা ম্যাটেরিয়াল স্লট ক্রিয়েট করলাম এখন যদি আমি এখানে লিস্টে দেখি তাহলে দেখতে পারবো গ্লাস নামে আরেকটা ম্যাটেরিয়াল চলে আসছে সো এটাতে ক্লিক করা এই অবজেক্টের সাথে গ্লাস ম্যাটেরিয়াল অ্যাড করে দিলাম এখন আমি আমার এই অ্যাকচুয়াল অবজেক্টটা ডিলেট করে দিতেছি কারণ এটার আসলে প্রয়োজন নেই ম্যাটেরিয়াল অ্যাসাইন করা হয়ে গেছে বাট সমস্যা হইতেছে আমাদের এই গ্লাস ডোরের আমি গ্লাসের কোনো অংশ দেখতে পারতেছি না কারণ আমাদের যে সেকেন্ড ম্যাটেরিয়াল সেটার মধ্যে কোনো রকম মেশ বা ভার্টেস অ্যাসাইন করা নেই এই জন্য যেটা করব আমাদের এই গ্লাস ডোরটা সিলেক্ট করা ট্যাবে ক্লিক করে এডিট মোডে যাব যে অংশটুকুর সাথে আমি যে অংশটুকুর সাথে আমি গ্লাস অ্যাসাইন করতে চাই সেই দুইটা ফেস সিলেক্ট করলাম এরপর এখানে গ্লাস ম্যাটেরিয়ালটা সিলেক্ট করলাম এরপর অ্যাসাইনে ক্লিক করলাম ফলে এই অংশটুকুর জন্য আমাদের সেকেন্ড ম্যাটেরিয়ালটা অ্যাসাইন হয়ে যাবে এরপর আইসোলেশন মোড থেকে বের হই এই অবজেক্টের ক্ষেত্রে আমাদের সেম কাজ করতে হবে প্রথমত প্লাসে ক্লিক করে একটা ম্যাটেরিয়াল স্লট ক্রিয়েট করলাম লিস্ট থেকে গ্লাস ম্যাটেরিয়ালটা অ্যাসাইন করে দিলাম এরপর আইসোলেশন মোডে যাই যেন এটা আমি আলাদাভাবে দেখতে পারি ট্যাবে ক্লিক করে এডিট মোডে গেলাম এখানে সামনের ফেস এবং এখানে ব্যাক সাইডের ফেসটা সিলেক্ট করা এখানে গ্লাস ম্যাটেরিয়াল সিলেক্ট করা অ্যাসাইনে ক্লিক করলাম ফলে এই দুইটার সাথেই গ্লাস ম্যাটেরিয়াল বসে গেল এখন দুইটার গ্লাসের ইম্প্যাক্ট আসলে খুব ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে না কারণ হইতেছে আমরা সাইকেলে নাই আমরা আছি ইভিতে এখানে রেন্ডার ইঞ্জিন ইভি থেকে পরিবর্তন করে সাইকেল করে দেই এখানে চলে যায় রেন্ডার ভিউতে যেন গ্লাসের ইম্প্যাক্টটা দেখতে পারি তার আগে বড় কথা আমাদের লাইটের প্রয়োজন আছে সিনের মধ্যে কারণ লাইট ছাড়া আর বিশেষ করে এইচডিআর বা আশেপাশে অবজেক্ট না হলে গ্লাসের শেডিং আপনি ভালোভাবে বুঝতে পারবেন না কখনই এই জন্য আমি এইখান থেকে ভিউপোর শেডিংয়ের যে অপশন এখান থেকে সিন ওয়ার্ল্ড আপাতত অফ করে দিই আমরা রেন্ডারের সময় ওয়ার্ল্ড বানাবো এইখানে যে কোনো একটা শেডার দেওয়া যেতে পারে ওকে ইটস টু ডার্ক আমাদের টেবিলের জন্য আমরা ব্ল্যাক কালার রাখছিলাম সেটা আলাদা বিষয় কিন্তু এটার জন্য এটা একটু বেশি কালো হয়ে গেছে আমি একটু শেডিং ওয়ার্ড স্পেসে যাই এখন আমরা এই ম্যাটেরিয়ালটা একটু মডিফাই করি এমন আর হচ্ছে আমি এটাকে ট্রান্সপারেন্ট করে দিতেছি ব্যাকগ্রাউন্ডটা যেন আমরা শুধুমাত্র অবজেক্টটাতেই ফোকাস করতে পারি ওকে এখন প্রথমত যে যে ভ্যালুগুলো অ্যাডজাস্ট করবো এটার বেস কালার করে দিচ্ছি একদম হোয়াইট আমাদের এইখানের কারণ এটার ভিতরে যে অবজেক্টগুলো থাকবে ওইটার জন্য আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পারি এটার জন্য এটার বেস কালার করে দিলাম হোয়াইট এখন অলরেডি এটার ভিতর দিয়ে এটার পার্টিশনটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু কিছুটা কম দেখা যাইতেছে কারণ হইতেছে এটার রাফনেসটা আসলেই বেশি দেওয়া আছে তো আমি এই রাফনেসের এই যে এই পাশের কালার র্যাম্পের যে নোটটা আছে পয়েন্টটা আছে এটা সিলেক্ট করা এটার কালার আরও কালোর দিকে নিয়ে যাব এটা যত কালোর দিকে নিব আমাদের এই গ্লাসটা ততটা ট্রান্সপারেন্সি ক্লিয়ার দেখা যাবে কারণ আমরা জানি রাফনেস হয়েছে রুক্ষতা রুক্ষতার মাধ্যমে আমরা মূলত আমাদের ভিউটা ব্লক করতেছিলাম নয়েস টেক্সারের ইম্প্যাক্ট একটু দেখি কাইন্ড অফ এমন এটা আর একটু স্কেল করে দেই আই থিঙ্ক স্কেল কাইন্ড অফ এরকম থাকুক এরপর হচ্ছে আমি প্রিন্সিপাল পিএইচডি এফ আরেকবার কানেক্ট দিয়ে দিচ্ছি আই থিঙ্ক এটা আর একটু বাড়াই দিই অল্প বেশি না ডোন্ট বি ক্রেজ উইথ দ্য ভ্যালু এই হলো মোটামুটি আমাদের গ্লাস ম্যাটেরিয়াল এর পরবর্তীতে যা অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা এটার ভিতরে কোনো অবজেক্ট বসাবো তখন এটা দেখতে আরও বেশি সুন্দর লাগবে এখন আমরা আমাদের যে ড্রয়ার পুল আছে এইটার জন্য একটা প্রসিজিউরাল মেটালিক ম্যাটেরিয়াল বানাবো এই জন্য প্রথমত ড্রয়ার পুলটা সিলেক্ট করলাম এই ক্ষেত্রে কোনো একটা ইনস্ট্যান্স সিলেক্ট করলে অ্যাকচুয়ালি হবে না আপনাকে অ্যাকচুয়াল যে ড্রয়ার পুল অবজেক্টটা আছে ওইটাই সিলেক্ট করতে হবে 
এটা সিলেক্ট করার পর এখানে নিউতে ক্লিক করবেন যেন আপনি নতুন একটা ম্যাটেরিয়াল বানাতে পারেন এটার পছন্দ মতো একটা নাম দিবেন আমি এই ক্ষেত্রে এটার নাম দিলাম মেটাল এরপরে চলে গেলাম শেডিং ওয়ার্কস্পেসে এখান থেকে ম্যাটেরিয়াল ভিউ পোর্টেও কাজ করতে পারেন রেন্ডার ভিউ পোর্টেও কাজ করতে পারেন সমস্যা নেই ড্রয়ার পুলটা সিলেক্ট করলাম এখানে মেটাল ম্যাটেরিয়ালটা সিলেক্ট করলাম এরপর চলে যাব এটা এডিট করার কাজে প্রথমত আমরা যেই ভ্যালুটা নিয়ে কাজ করব সেটা হইতেছে এখানে যে মেটালিক ভ্যালু আছে এটা বাই ডিফল্ট থাকে জিরো অর্থাৎ প্রিন্সিপাল বিএসডিএফের মধ্যে এখানে দেখবেন ম্যাটালিক নামে একটা ভ্যালু আছে এটা বাই ডিফল্ট জিরো দেওয়া থাকে আমি এটা করে দেবো ওয়ান ওয়ান বলতে আমি ব্লেন্ডারে বুঝাইতেছি যেটা হচ্ছে ফুললি ম্যাটালিক বা স্টিল জাতীয় কিছু একটার অবজেক্ট এরকম একটা শেডিং সে দিবে বাট এটার ইম্প্যাক্টটা আমরা অতটা ভালো এখানে বোঝা যাচ্ছে না এরপরে আমরা যেই ভ্যালুটা চেঞ্জ করব সেটা হচ্ছে রাফনেস আমি রাফনেস যদি কমে এখানে জিরো করে দেই তাহলেই দেখতে পারবেন যে আপনি এই অবজেক্টের চারপাশে যে রিফ্লেকশন সেটা এখানে দেখা যাচ্ছে বাট এখানে একটা সমস্যা সেটা হলো যেহেতু এটা থ্রি ডি মডেল এখানে আমরা ফুললি রিফ্লেকশন দিয়ে দিতেই পারি বাট বাস্তব জগতে আপনি যদি এরকম কোন একটা ডোরনব দেখেন বা স্টিলের কোনো একটা কিছু দেখেন তখন দেখবেন যে এটার যে রিফ্লেকশন সেটা সব জায়গায় এতটা সমানভাবে পড়ে না অ্যাকচুয়ালি এটা কোথাও রিফ্লেকশন পড়ে কোথাও পড়ে না এরকম হয় লাইক আমি আপনাদেরকে যদি এই অবজেক্টটাতে একটু দেখাই যেটা আমাদের ফাইনাল মডেল ছিল এখানে যদি দেখেন তাহলে দেখতে পারবেন এটার কিছু কিছু জায়গায় রিফ্লেকশন হচ্ছে লাইক এখানে রিফ্লেকশন হচ্ছে এখানে রিফ্লেকশন হচ্ছে আবার কিছু কিছু জায়গায় রিফ্লেকশন হচ্ছে না যেমন এখানে হচ্ছে না এখানে হচ্ছে না সো এটার ভ্যারিয়েশন থাকে রিয়েল অবজেক্টগুলোতে সো আমাদেরকে সেই ভ্যারিয়েশনটা ক্রিয়েট করতে হবে এটা কিভাবে ক্রিয়েট করব এটার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে এই রাফনেস ভ্যালুটা নিয়ে অ্যাডজাস্ট কর অ্যাডজাস্টমেন্টটা করতে হবে অর্থাৎ আমাদের রাফনেস কোথাও কোথাও রাখতে হবে জিরো কোথাও কোথাও রাখতে হবে ওয়ান যেখানে আমরা রাফনেস জিরো রাখবো সেইখানে এটা ফুললি রিফ্লেকশন হবে অর্থাৎ রুক্ষতা থাকবে না এই জন্য এটা ফুললি রিফ্লেকশন হবে আর যেই জায়গায় রাফনেস হবে ওয়ান বা শূন্যর বেশি সেই জায়গাটা রুক্ষ হবে লাইক এরকম সেখানে রিফ্লেকশন থাকবে না সো মানে কোথাও কোথাও জিরো কোথাও কোথাও ওয়ান এটা আমরা কিভাবে করতে পারি এই জন্য শিফটেতে ক্লিক করে একটা নয়েজ টেক্সচার অ্যাড করলাম এখানে নয়েজ লেগে সার্চ করে একটা নয়েজ টেক্সচার অ্যাড করলাম কন্ট্রোল শিফটে ক্লিক করে আমি যদি নয়েজ টেক্সচারটা দেখি তাহলে এটা এখন দেখতে কাইন্ড অফ এরকম হয়েছে এখানে দেখতে পারবেন কোথাও কালো রং হালকা কোথাও সাদা রং এরকম দেখা যাচ্ছে এটা আর একটু ইনটেন্স করার জন্য আমি শিফটেতে ক্লিক করে একটা কালার র্যাম্প অ্যাড করে দিই কালার র্যাম্পের এখানের ব্ল্যাক সাইডের যেই নোটটা আছে পয়েন্টটা আছে এটা একটু ডান দিকে নিয়ে আসি হোয়াইট সাইডেরটা একটু বাম দিকে নিয়ে আসি জাস্ট টু মেক ইট ইনটেন্স কন্ট্রাস্ট একটু বাড়ানোর জন্য আচ্ছা এখন যেই যেই জায়গায় কালো রং আছে ব্লেন্ডারে সেইটার ভ্যালু ধরবে জিরো আর যেই যেই জায়গায় সাদা রং আছে ব্লেন্ডার সেটার ভ্যালু ধরবে ওয়ান এখন এই জিনিসটাই আমি যদি রাফনেসের সাথে কানেক্ট দিয়ে দিই এইখানে রাফনেসের সাথে কানেক্ট দিয়ে দিই এরপর প্রিন্সিপাল বিএসডিএফটা দেখি কাইন্ড অফ তাহলে দেখতে পারবো যেই যেই জায়গায় কালো রং ছিল মানে ওইখানে রুক্ষতা নাই অর্থাৎ ওইখানে ফুলি রিফ্লেকশন ইমেজ দেখা যাচ্ছে আর যেই যেই জায়গায় সাদা রং ছিল অর্থাৎ রুক্ষ সেই সেই জায়গায় রিফ্লেকশন দেখা যাচ্ছে না সো এখন আমাদেরকে এটার আর একটু অ্যাডজাস্ট করতে হবে মোটামুটি মেইন স্ট্রাকচারটা দাঁড়ায় গেছে এখন আমাদেরকে যেটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে সেটা হলো এই নয়েজ টেক্সচারটা যদি আপনি দেখেন তাহলে এটা এই দিকে একটু স্ট্রিচ হয়ে আছে অর্থাৎ একটু লম্বাটে হয়ে আছে কারণ হইতেছে আমরা এই অবজেক্টে আনরেপ করি নাই এখন আনরেপ করার মানে অ্যাকচুয়ালি উপায় ছিল না কারণ এটা হইতেছে এটা অনেকগুলো মডিফায়ারের মাধ্যমে আমরা মডেলটা বানাইছিলাম তো আনরেপ করতে হইলে আগে মডিফায়ারগুলো অ্যাপ্লাই করতে হইতো বাট এই ক্ষেত্রে আমাদের কাছে আরেকটা সলিউশন আছে আনরেপ করা ছাড়া আমরা এই টেক্সচারটাকে ফিক্স করতে পারি কিভাবে প্রথমত নয়েজ টেক্সচারটা সিলেক্ট করা কন্ট্রোল টিতে ক্লিক করলাম যেন এখানে এই নোটগুলো যুক্ত হয় প্রথমত ম্যাপিং নোট এরপর হচ্ছে টেক্সচার কোয়ার্ডিনেট নোট এই শর্টকাটটা কাজে লাগার জন্য বা কাজ করার জন্য অবশ্যই আপনার নোট র্যাঙ্গলার অ্যাডনটা এনাবল থাকতে হবে যদি এনাবল না থাকে তাহলে এনাবল করে নেবেন আচ্ছা এখানে টেক্সচার কোয়ার্ডিনেটের সাথে আমাদের এই জেনারেটেডটা বাই ডিফল্ট কানেক্টেড থাকে এর আগে আমরা ইউবি কানেক্টেড করে কাজ করছি বাট যেহেতু এটা প্রসিজিওরাল একটা অবজেক্ট এই জন্য এখান থেকে অবজেক্টটা কানেক্ট করে দেবো ম্যাপিংয়ের ভেক্টরে ফলে ও একটা জেনারেটেড ওয়েতে একটা আনরেপ তৈরি করে নেবে কাইন্ড অফ এখন এটার ভ্যালুটা বোঝার জন্য বা ভালোভাবে দেখার জন্য আমাদেরকে নয় যে স্কেলটা বাড়াইতে হবে আমি এটা স্কেল বাড়ায় কাইন্ড অফ করে দিলাম চারশো
আচ্ছা এখন যদি আমি প্রিন্সিপাল বিএসডিএফটা কানেক্ট দেই তাহলে দেখতে পারবো ভেরিয়েশনটা অলরেডি বসে যাচ্ছে আচ্ছা এখন কালার র্যাম্পে আমি আরও কিছু জিনিস পরিবর্তন করব সেটা হইতেছে যেই সব জায়গায় আমি রিফ্লেকশন চাচ্ছি না লাইক এই জায়গাটাতে সেই জায়গায় আমার ভ্যালু যেহেতু ফুল হোয়াইট আছে এই নোডের এই পয়েন্টের কালার ফুল হোয়াইট মানে এটার ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তো ওয়ান যখন হয় তখন জিনিসটা আসলে বেশি সলিড হয়ে যায় কাইন্ড অফ কনক্রিটের মতো দেখা যায় এই জন্য আমি এটা ফুললি ওয়ান না কইরা আমি এই সেকেন্ড পয়েন্টটা সিলেক্ট করলাম এরপর এটার কালারটা কিছুটা অ্যাশ কালার করে দেব হালকা এটা কমাইলে হবে কি যে আমার এই ইনটেন্সটা এখানে রিফ্লেকশানটা বন্ধ হবে কিন্তু ইনটেন্সটা একটু কমে যাবে ফলে এটা দেখতে একটু রিয়েলিস্টিক হবে আর এই নোটটা কালো নোটটা আমি আরেকটু বাম দিকে নিয়ে আসি এটা আরেকটু এই দিকে নিয়ে আসি যেন রিফ্লেকশানটা কম্পারেটিভলি কম জায়গায় থাকে আর রুক্ষতাটা একটু বেশি থাকে কাইন্ড অফ এইভাবে অ্যাডজাস্ট করি আই থিঙ্ক দিস উড বি গুড ওকে এই হলো মোটামুটি আমার অ্যাডজাস্টমেন্ট এখন যদি আমি অবজেক্টটা দেখি ঘুরাই ফিরাই তাহলে দেখতে পারবেন এটা লুক লাইক আ মেটাল নাও সো ফাইনালি কমপ্লিট হয়ে গেল আমাদের প্রসিজিউরাল ম্যাটেরিয়াল ফাইনালি উই আর ইন দ্য পার্ট অফ রেন্ডারিং এই জন্য রেন্ডার করার জন্য সর্বপ্রথম ক্যামেরা এবং লাইট সেট করতে হবে আমি এখানে একটা নতুন কালেকশন তৈরি করে নিলাম এটার নাম দেওয়া যেতে পারে লাইট ক্যামেরা অথবা ক্যামেরা অ্যান্ড লাইট যে কোনো এরপর একটা ক্যামেরা ক্রিয়েট করব এবং ক্যামেরাটা যেই অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি তুলতে চাই সেই অনুসারে অ্যাডজাস্ট করব এক্ষেত্রে আমি এই ক্যামেরার রেশিওটা চেঞ্জ করার জন্য আমাদের এই আউটপুট প্রপার্টিসে যাব এখানে রেজুলেশন এক্স উনিশশো বিশের পরিবর্তে এটারে দুই দিয়ে ভাগ করে করে দেব নয়শো ষাট এরপর ক্যামেরাটা আবার অ্যাডজাস্ট করব এরপর ফার্স্টে আমরা হচ্ছে ইনভারমেন্টাল লাইট সেট আপ করবো এখানে রেন্ডার ভিতে গেলাম এখানে সিন ওয়ার্ল্ড এটা অন করে দিলাম যেন সিনের ওয়ার্ল্ডের লাইটটা আমরা অ্যাকচুয়ালি দেখতে পারি এরপর চলে গেলাম ওয়ার্ল্ড সেটিংয়ে এখানে কালার কালারের পরিবর্তে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড যে কালার এটা কালারের পরিবর্তে করে দেবো ইনভারমেন্ট টেক্সচার এরপর ওপেনে ক্লিক করে একটা এইচ ডিআরআই নিয়ে আসবো এটার এইচ ডিআরআই যে ডিফল্ট লোকেশন থাকে ডিফল্ট এইচ ডিআরআই গুলোর যে লোকেশনটা থাকে সেটা হইতেছে প্রথমত সি ড্রাইভ এরপর প্রোগ্রাম ফাইলস এরপর ব্লেন্ডার ফাউন্ডেশন এরপর ব্লেন্ডার এর সাথে আপনি যেই ভার্সনের ব্লেন্ডার ব্যবহার করতেছেন সেই ভার্সন নাম্বার এরপর সেই ভার্সনের একটা ফোল্ডার তার ভিতর ডাটা ফাইলস তার ভিতরে স্টুডিও লাইট তার ভিতরে ওয়ার্ল্ড এই লোকেশনে মূলত ডিফল্ট এইচ ডিআরআইগুলো থাকে আমি এখান থেকে ফরেস্ট এইচ ডিআরআই ফরেস্ট ই এক্সার যে এইচ ডিআরআই আছে এটা ওপেন করলাম ফলে আমরা মোটামুটি একটা লাইট এখানে পায়ে গেলাম এরপর আরও কিছু মেনুয়ালি লাইট তৈরি করব শিফটিতে ক্লিক করে কিছু এরিয়া লাইট তৈরি করব যেন এখানে আমরা সাইড থেকে কিছুটা আলো পাই ये गलो मोटामुटी हमारे एक क्यूक लाइटिंग सेट आप एक क्षेत्र में फाइनल फाइल जी अपने एक देखाई जो इर आगे बनाईम से समय लाइट सेट आप कर लाइक हमें ये जो कर बैकसाइडे किस लाइट सेट कर एज बराबर ये लाइटगुल्लो आसले क्यों ये लाइटगुल्लो होते हमारे रिम लाइट तैरि करार्ज एक क्षेत्र में रिम लाइटर पर आलदा टीटोल देखते पे ये लाइटा एखान हाइट कर दी तेल देखें ये जगार एक लाइटर इम्पैक्ट यटार जो शुद्ध मूलत यह लाइट तैरिरा तो लाइट अफ कर दी इम्पैक्ट थे ना आदि हमें अन करी तक देखते पाबें एखान ये इम्पैक्ट आसे तो ये मूलत बैकग्राउंड थे हमारे जो अबजेक्ट से अबजेक्टे आलदा करार्जन ये रिल लाइट व्यवहार कर आलदा टीटोल देखते पे समय आपनी चाहले अपन अबजेक्टर मत ये लाइटगुल्लो असाइन करते कटे दीची एवं আমাদের টিউটোরিয়ালের জন্য আমি মোটামুটি এরকম একটা কুইক লাইট সেট করলাম এরপর ফাইনালি আমি এখানে রেন্ডার ইঞ্জিন সাইকেল সিলেক্ট করলাম যেটা অলরেডি সিলেক্ট করা ছিল ডিভাইস সিপিউর পরিবর্তে জিপিউ করে দিব যেন রেন্ডারটা একটু দ্রুত হয় এরপরে চলে যাব আমাদের নয়েস থ্রেশোলটা অফ করে দিলাম স্যাম্পল সাইজ করে দিই দুইশো ছাপ্পান্ন আই থিঙ্ক প্রোজেক্টটার একটু সেভ করে নেই কারণ রেন্ডার করার সময় অনেক সময় ক্র্যাশ করতে পারে এই জন্য ফর সেফটি কিছু সময় পর পর প্রোজেক্টটা সেভ করবেন অ্যান্ড ফাইনালি রেন্ডার থেকে ক্লিক করব রেন্ডার ইমেজ 
আলহামদুলিল্লাহ ফাইনালি আমরা আমাদের আজকের পর্বের ফাইনাল আউটপুটটা হাতে পেয়ে গেছি এরপরে আপনি চাইলে আরও কিছু কাজ করতে পারেন যেটা হইতেছে আপনি চাইলে কম্পোজিশনে যে ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা ফিক্সড কালার দিতে পারেন এটা আগের পর্বে দেখানো হয়েছিল সেখান থেকে ট্রাই করতে পারেন অথবা এটা নিয়ে ফটোশপে নিয়ে আপনি চাইলে আপনার মতো করে কোনো কম্পোজিশন রেডি করতে পারেন এবং ফাইনালি এটা আপনি অন্যদের সাথে শেয়ার করতে পারেন সো যেটা ইচ্ছা এই ইমেজ নিয়ে করতে পারেন বাট এত লম্বা সময় ধরে যারা আমার সাথে ছিলেন বা এই টিউটোরিয়ালটা কমপ্লিট করছেন আদৌ আমি জানি না কতজন এটা কমপ্লিট করবেন যদি কেউ করে থাকেন কংগ্রেচুলেশন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অনেক অনেক শুক্রিয়া আর এই টিউটোরিয়ালে যদি কেউ কিছু বুঝানো থাকেন বা কারো কোথাও কোনো আপত্তি থাকা থাকে সেটা আপনি কমেন্টে জানাইতে পারেন বা প্রশ্ন করতে পারেন যদি আমার জানা থাকে তাহলে আমি আই উইল ট্রাই টু অ্যান্সার দেম ইনশাল্লাহ আজকে টিউটোরিয়ালটা মোটামুটি এই পর্যন্তই ইনশাল্লাহ আগামী পর্বে আবার আপনার সাথে দেখা হবে সেই পর্যন্ত আল্লাহ রাবুল আলমিন সবাইকে ভালো রাখুক আল্লাহ হাফিজ